volvía a ser de noche. En la posada roca de guía reinaba el silencio. Un silencio triple, pues junto al fuego de la chimenea, tanto cronista como el calderero se habían juntado para contar historias. Historias de magia y aventuras. Historias de amor y pérdidas. Historias de la universidad, de los viajes, de los caminos y de los dejados. Historias de música y de nombres. Se habían juntado para contar historias de cómo. Bienvenido, joven Elir, al Laud del Ru, primer podcast en castellano dedicado a la relectura y análisis de la crónica del asesino de Reyes. Os recordamos que estos programas están recomendados para aquellos que ya han leído la saga, al menos los dos primeros libros, ya que están llenos de spoilers. Hoy, en el programa 6, analizaremos los capítulos 16, Esperanza, 17, Interludio, Otoño y 18. Caminos a lugares seguros. Yo soy cronista y para acompañarme en esta labor está junto a mí el calderero. Que hoy vienes. Hoy es un programa especial, ¿eh? Hoy es un programa especial, sí, sí. Hoy es un programa especial. Por varias cositas. Primero, mueren los padres del Coop. Eso es el primer punto de inflexión fuerte de la historia. Digamos que aquí es el inicio real de la historia, en este suceso. Mm. Y además, hoy hacemos el experimento de hacer nuestro primer directo en Instagram que bueno, lo acabamos de hacer eh, tengo que decirte que a la gente te ha echado de menos ha habido mucho hashtag queremos ver a cronista eh, ha habido un oyente que dice que si se es verdad que te pareces a Brad Pitt <risa> o sea que, que la gente yo creo que te empieza a ir, a, si no a conocer a intuir o con la voz que tienes por lo menos que sepas que suscitas en la mente de los oyentes una imagen que no sabemos si se parece o no pero bueno, ahí te lo dejo Así que te hago fuerza con el resto de, de oyentes de que el próximo directo será en YouTube. Eh, por logística creo que es mejor para trabajar desde mm. el ordenador. Sí. No tenemos el límite de una hora. Eh, ya me conoces, sabes que me enrollo muchísimo, así que he durado más de una hora en directo. <risa> Pero yo he estado muy a gusto sí. la primera experiencia. Eh, la verdad es que tener de primera mano interacción con los oyentes, ¿no? Más allá de los comentarios que cada día nos dejan y es una pasada, es una maravilla y además nos han dado varias veces la enhorabuena por el programa y están contentos con lo que estamos haciendo. Así que te lo traslado a ti porque tú eres un poco el cabeza de todo esto. Si no fuese por ti no habría programa, ¿no? Al final yo tuve un poco de friki de la historia, ¿no? El... Eh el fanático que se ha oído 500 veces la historia pero no, no sería capaz de... o sea, ni, ni me había planteado ni, ni tendría las ganas de, de, de hacer un podcast y si estáis viendo esto, gracias a Cronista así que ah, te traslado la enhorabuena de la gente y, y... <ríe> yo, solo, yo solo te estoy ayudando a recopilar eh, y dejar testimonio de, de todos tus conocimientos y de tus análisis, hombre esa es mi labor <ríe> Sí, pues mira, está bien tirado lo de cronista, no lo habíamos planteado hasta ahora, quizá. Bueno, y pudimos lo, nos, cuando decidimos ponerlo en los, los pseudónimos, ¿no? Mm. Eh, pero al final cronista, o sea, posiblemente, y yo como lo sé Edena, soy de tradición oral, <risa> y, y he contado esta historia, o partes de ella, a muchísima gente que tenía oportunidad de hablar del tema, porque enseguida me das un, un trocín, me das un poco de cuerda, y ya me tiro al cuello, ¿no? Ya lo sabes. Pero... Al final necesitas un cronista que lo ponga por escrito, que deje constancia y mm. para, para que perdure, ¿no? O sea, quiere decir claro. que tu labor, no como escribano, pero sí como conductor y creador de podcast, pues hace que, que mm. al final mis divagaciones de, de bar de las 3 de la mañana, de por qué está Borín el Grande, pues queden, queden ahí, ¿no? Eh, Tan por y link, también las decir. tuyas. Yo creo que la gente también agradece mucho, cada día llegan más comentarios, que tus aportes de filosofía, de física cuántica, etcétera, y de psicología, etcétera, pues que el año crea una profundidad y una dimensión a esto que más allá de las teorías de qué va a pasar, eh, hace que se disfrute más. Así que te estás bueno, ganando bueno. ahí 
eh, día a día a los oyentes, ya hay hashtag, ¿eh? cronista, queremos verte, sí. lo has visto, ¿no? Lo has visto Vaya, en... total, lo pensaré, lo pensaré seriamente, lo, ya está para ir sobre la mesa y bueno, con el tema de YouTube quizás ya no tenga escapatoria. A lo mejor cojo y pongo una, una foto de Patrick eh, fija, ¿eh? <risa> Pues mira, sí, estaría bien. Lo pensaré, lo pensaré. Pero, pero bueno, intentaré estar a la altura y más que nada eh, quiero intentar eh, daros el punto de vista pues, de alguien que no ha leído muchas veces los libros. Yo, de hecho, el segundo lo he leído solo una vez. Eh, lo tengo que releer ahora. Entonces, eh, pues entonces por eso intento enlazar pues, con otras ideas y amenizar un poco. Eh, y bueno, espero que la fórmula pues, funcione y le guste a la gente. Pues de momento parece que sí, así que sí. les invito a todos que nos hagan comentarios de que podemos mejorar, no han dicho nada durante el directo, pero traslado ahora en el podcast que nos oye mucha más gente que los que han podido hacerlo eh, durante el directo, que nos lo hagan saber siempre porque queremos mejorar y al final lo hacemos por ellos, así que mm. cualquier recomendación siempre es bienvenida, ¿no? porque bueno, al final queremos hacer algo que... que, es, que Claro, una Usted, comunidad, ¿no? Que la es. comunidad participe y que ese juego pues es el que nos haga disfrutar más y exprimir más la saga y, y bueno, pues esa es la idea. Pues intentamos que sea casi casi el diario, ¿no? Cada programa metemos los, los comentarios que nos han llegado porque queremos que todo el mundo participe y bueno, si ahora hacemos algo más en directo de vez en cuando, pues mira, eh, si hoy, hoy ha funcionado seguro que, que más adelante la gente se animará más y... Porque han estado la gente, ¿no? Animadas, o sea, han participado. Ha estado animado, ha estado animado. Sí. Pero yo creo que cuando has creado la expectación a no estar, y, <risa> y yo creo que cuando anunciamos que sí vas a estar, habrá más gente todavía. Repetirán vale. los que han estado a gusto, han pasado un rato bueno con uh -huh. nosotros. Y, uh -huh. y además, y además, pues todo aquel que quiera verte, ¿no? Ponerte cara, no uh -huh. nombre, bueno. porque sabemos que deberían poder sobre ti, pero al menos. <risa> Muy Verde, bien. Si es, es Brad Pitt o no, o es Patrick Rufus, o pues... es algo intermedio. <risa> bueno, 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 pues espero espere esta altura. Ahora, pues todos aquellos que no vieran el programa de Instagram en directo y que les guste la sección de preguntas, respuestas y eh, teorías y lucubraciones. Eh, pues bueno, podéis verlo en Instagram y también lo vamos a dejar colgado en YouTube. Eh, abajo dejaré la descripción en el enlace. Y bueno, ahora como siempre, pues pondremos el audiolibro de los capítulos que tocan. Que vamos a cambiar un poquito la estructura. Y para los que escuchéis este podcast en YouTube... Eh, como ya lo dejamos aparte siempre en un vídeo aparte los, eh, los audiolibros, pues no lo incluiremos eh, en, en lo que es el podcast propiamente dicho. Bueno, pues muchas gracias y vamos a escuchar el audiolibro. Un saludo. ¿Tienes algo que aportar? Deja tus preguntas y opiniones en los comentarios. Pero antes de cometer felonía, recuerda que las opiniones son como los florines del arcano y cada uno tiene la suya, nosotros también. Así que joven Elir, sé respetuoso o respetuosa si no quieres ver vedada tu entrada al archivo, recibir no más de tres latigazos y la expulsión de la universidad. Puedes seguirnos en Instagram y Twitter, arroba el laud del ru, en nuestro grupo de Facebook el laud del ru o enviarnos un email a elaudelru.com Muy bien, pues ya estamos de vuelta eh, después de haber escuchado eh, los tres capítulos de hoy y bueno, hoy, hoy es un, una parte intensa, ¿eh? es el principio de todo es la, lo que, la, historia, la parte de la historia que, que decide el destino de nuestro protagonista, ¿no? Eso es, es el punto de inflexión en el cual podríamos decir que la historia comienza aquí. Todo lo que va a ser el destino de nuestro protagonista tiene sentido por este capítulo, por este momento en su vida. Si no, pues no sabemos lo que habría podido pasar, pero desde luego, eh, si se ha convertido en el, la personaje que es hoy y ya han pasado ciertos eventos que han pasado eh, en el presente, digamos, de la historia, es debido a, a este capítulo 16 donde mueren los padres eh, y toda la trup, no solo los padres, ¿no? Eh, entonces, 
vamos a ver un punto de inflexión importante en la historia y en el personaje también. Muy bien. Espero no soltar una lagrimita, que a mí me emociona. ¿eh? <risa> Hombre, es, es un capítulo duro. También decir que es de los capítulos más eh, chulos para analizar porque aparece los Chandler en primera persona y conversa los Chandler en primera persona y es el único capítulo en mm. todo el nombre del viento y en todo el temor de un hombre sabio que Kuof habla directamente con los Chandler y entre ellos hablan. No hay ningún mm. capítulo más, lo demás son historias de Scarcy, historias de, de Shehin, historias de Fedurian, eh, de ahí construiremos la teoría de la guerra de la creación, pero no, no es un diálogo. Mm. Aquí hablan ellos directamente, por eso es el más, eh, quizá, de los más interesantes en ese aspecto, porque es verdad que volvemos a ver a Ceniza en el temor de un hombre sabio eh, cuando los bandidos, pero no hay un diálogo y lo ve de lejos y de hecho Kof ni siquiera lo reconoce hasta que no habla con el Citae. Así que yo creo que tenemos muchísimo que analizar, tengo mucho, mucho, mucho subrayado porque, claro, cada palabra que digan los Chandrian es un clavo ardiendo que nos tenemos que agarrar para, para construir sí. quiénes son, cuáles son sus propósitos, o etcétera. Así que es el peso del podcast va a estar en este capítulo. Y, pero bueno, luego en los otros dos capítulos también, por supuesto, sacaremos cosas, ¿no? Porque eh, siempre hay información. Lo, hemos, lo estamos viendo que hasta el capítulo más tonto de dos páginas, un, terso, un tesoro escondido siempre hay, ¿no? Pero, no incluso los títulos de los capítulos, ¿eh? Eso, es, tienen... eso es maravilloso. Eso te quería preguntar. Sí, sí. sí. Es que... <risa> bueno, eh, rompemos el hielo ya. El capítulo 16, Esperanza, ¿no? Se llama Esperanza, el capítulo en que mueren a su trupe y sus padres, ¿qué piensas de ello? La verdad es que no es algo que yo pensase en su momento, la primera vez que lo leí, o sea, pasó desapercibido, eh, pero cuando, cuando volví a releerlo, digo, ¿cómo, ¿cómo es posible que este justo este capítulo se llame Esperanza cuando es cuando muere toda la familia, ¿no? Se, se destruye totalmente su mundo, ¿no? Es... Eh, obviamente eh, se refiere pues, a ese momento de que él tiene esperanzas, ¿no? de, que, de que sus padres han tenido un, un último momento de intimidad, de que lo hayan pasado disfrutando antes del fin, eh, pero en realidad es que no deja de ser poesía pura. ¿eh? Se quiere decir que Patrick eh, realmente es un poeta, es un poeta porque eh, este juego que hace de ponerle este título contiene, contiene poesía pura, es, es como muy íntimo. No sé si sí. me explico. Sí, sí. Y es muy llamativo. Es muy llamativo. Mm. Y lo hace muy a menudo. De hecho, es una cosa que hemos reparado poco. No hemos comentado en algún capítulo en concreto. Pero este quizás es más evidente. Pero que quizá podríamos hacer a partir de ahora, que es eh, comentar el título del, del, del capítulo eh, antes mm. de empezar a leer con el contenido que tiene. no Porque realmente vemos que, que la elección no es trivial nunca. O sea, este título nunca es trivial y es llamativo, ¿no? O sea, quiero decir, mm. es verdad que hace referencia a ese momento que dice varias veces, espero que, que esto, espero lo otro, espero, tal, ¿no? Esta es mi, sí. mi única esperanza, ¿no? Lo que, a lo que se agarra él como que, que, bueno, dentro de la desgracia, por lo menos, que no hayan desperdiciado las últimas horas pues, discutiendo por una tontería o cada uno de los suyos que la hayan disfrutado juntos, ¿no? Dice que es, ya sí. sé que es una tontería pues después de lo que ha pasado, pero yo al menos lo espero, ¿no? Pero a y priori eso justifica no, eh... el título. Claro, pero, pero a priori el título no... A ver si me explico. Eh, normalmente el título justifica la, el, el, la historia la completa, la acción completa. Eso es. Pero en, cuando dice esperanza se refiere a algo muy concreto, a un detalle de la historia que es lo que él espera que haya pasado. Otro le hubiera puesto, otra persona me lo hubiera puesto de título eh, Muerte bajo la espada de los Chandrians, yo qué sé, o aparecen los Chandrians, o, no sé, otra cosa sí, que sí. hablase más de, del evento, pero él va al, a un sentimiento, ¿no? Eso es. A un pequeño sentimiento chiquitín que tiene el, nuestro protagonista, y es que realmente es muy dulce, es muy dulce, realmente, sí. Sí, aparte que veremos que lo que te digo, que siempre tiene varias lecturas, ¿no? Entonces, bueno, invito a que los oyentes, ¿no? Los elir que están ahí y los relar y hoy en el directo alguno es un elce, eh, sí, nos, eh. digan, nos digan por qué, eh, que, yo no sé qué piensan ellos, de por qué esperanza, ¿no? Una tontería, pero que... Joder, yo como autor eh, creo que, que lo último se me ocurriría cuando describo la tragedia mayor del que el personaje en todo el mm. libro. Y uno de los momentos sí. peores de toda su vida, eh, lo titularlo Esperanza, ¿no? Que quizás es una manera, de, de, igual que el personaje, de, de, 
de ya que me toca escribir esto, porque si no, no hay historia, por lo menos me tomo la licencia de que en el título, pues poner algo positivo, ¿no? Eh, tal. Mm. Pero vemos que ya empezaba la gente a preguntarnos, oye, la teoría de que Kof es un Chandrian o no, etcétera, ya ha ido contestando, no solo en el directo que lo tenéis en este podcast y en, en Insta, sino también en otros programas, eh, y, y la traeremos cuando toque. Eh, bueno, siempre hay esa segunda o tercera lectura, ¿no? Nunca es trivial, así que cuando hablemos de otras cosas, volveremos a esta esperanza y a ver si le damos otro significado. Uh -huh. Muy bien. Pues bueno, mira, si empiezo el programa, la, eh, perdón, el capítulo, la primera frase es en los meses siguientes, ¿no? Para justificar la bomba de humo <risa> que hablábamos la semana <risa> ah, pasada. Es verdad. <risa> Fíjate, la primera frase es en los meses siguientes, ¿no? Porque lo primero que hace cualquier lector es, joder, porque vaya con Avenzi, ¿no? Que hace en el bosque solo, ¿no? Eh, que vaya a su, a su red de seguridad, ¿no? Eh, pero bueno, me ha hecho gracia porque como especulamos con la bomba de humo, pues se supone que ha pasado bastantes kilómetros y meses, eh, de hecho más de una estación, o sea, por lo como lo describen, o sea, está realmente, realmente, realmente en la otra parte del mundo, literalmente, ¿no? Y nada, empieza el capítulo, vemos que se detienen, dicen árbol. Eh, roble del 3, ¿no? Dice, ya veo que tendremos que quedarnos aquí, por, eh, más que yo mirando al cielo, porque paramos un otro árbol en el camino. Hay que ver, ¿esto es un camino real o no? Real, de la, el camino real, no son los caminos principales en este, en este universo, ¿no? Se diría que somos los únicos que lo utilizamos. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde aquella tormenta? Dos ciclos, es decir, 22 días. No tanto, 16 días. Y todavía hay árboles bloqueando el camino, es decir, es rarísimo que en un camino real eh, eh, haya un árbol atravesando el camino durante 16 días, porque es un camino de, de gran tránsito, no es un camino, eh, un atajo, un camino de un pueblo, algo que yo, bueno, es que aquí pasa uno cada no sé cuánto, o sea, 16 días después, un camino de uso diario, eh, hay un árbol y ellos piensan, joder, nadie lo ha limpiado, esto está desde la tormenta, etcétera. Suena emboscada. Mm. O sea, eh, ahí es donde se van a parar y donde van a, a ser asesinados. Entonces, eh, cuando lo estás leyendo, parece una tontería, pero suena emboscada. No es muy trivial, eh, no afecta a la historia si ha habido emboscada previa o no, o nos obligan a parar o no. Pero lo que sí me hace preguntarme es si les atribuimos a los chenes unos poderes muy sobrenaturales eh, Primero, ¿qué necesidad tendrían de provocar una emboscada en lugar de caer directamente sobre ellos o esperar a que eh, paren simplemente para echar la noche ¿no? y atacarles eh, si lo están vigilando y controlando? ¿no? Porque de alguna manera parece que sepan que iban a pasar por ahí. Quizás es totalmente casualidad. Está claro que lo de la tormenta no puede ser. Tiene que ser que casualidad que se haya caído ese árbol, pero un roble del 3 enorme que caiga porque sí, atravesando el camino, obligando a parar, que no lo pueden retirar fácilmente, eh, y justo ahí morirán, no parece coincidencia. Mm. Y además te aclaran que ha pasado muchos días la última tormenta. Es decir, a mí me suena emboscada. No sé si tú estás en la línea de emboscada o sí, sí, yo también creo que también me suena, o sea, por los mismos motivos. Eh, quizás eh, la respuesta vendría a ser como ellos, eh, en cierta manera, eh, ellos están, no, no digo huyendo permanentemente, pero saben que que los están buscando, ¿no? O sea, que tienen un enemigo que los busca constantemente. Entonces ellos a lo mejor tienen secuaces o cierta red, igual tanto como de información como para, eh, pues a lo mejor preparar este tipo de emboscadas para que ellos puedan llegar, eh, hacer lo que tienen que hacer y poder irse lo antes posible. Mm. Quizás podría ir por ahí la cosa. Aquí has adelantado algo muy interesante, porque has hablado de secuaces, es decir que ellos no habrían preparado la emboscada, sino que mm. algún esbirro, PL, ¿no? secuaz, como quieras llamar. Una ¿no? NPC. <ríe> Alguien que haga el trabajo sucio, por así decirlo, les prepare el terreno, el escenario, para que ellos hagan su aparición y quizá dediquen el menor tiempo posible. ¿no? Eh, vemos que enseguida huyen cuando y, y dejan incluso a Kuo vivo, ni siquiera, ni siquiera lo matan rápidamente, que no creo que para un Chandrian... Eh, armado sea un problema matar a un niño de 11 años antes de desaparecer se toman todas las prisas, lo vamos a ver eh, ahora mismo, eh, es decir que quizá tienen una limitación de tiempo para actuar, cuando actúan y llaman la atención de alguien que le, de hecho lo pasará en este capítulo que los persigue y esa limitación de tiempo hace que tengan que preparar un 
un poco el escenario previamente, pero tú has abierto un melón que lo desarrollaremos con el mecenas de Edena y con otros personajes que implicaría que por debajo de los Chandrian, de hecho vemos que los Chandrian, que, un, que ceniza, eh, es el capo de los bandidos de Eden. Es decir, que seres humanos de, con, eh, corrientes están al servicio del Chandrian, quizás sí. sin saber que es un Chandrian, pero al fin y al cabo sirviéndole, ¿no? Eh, sí, sí. Es decir, que abres el melón muy interesante para mí de que haya eh, gente trabajando para. Y eso tiene muchísimas implicaciones, igual que veremos que para los Amir tiene muchas implicaciones, que podría haber un juego parecido, porque hablamos de que se juega una partida de ajedrez a nivel, a escala mortal, mmm, tirando de los hilos, digamos en este caso, los Chandrian, y que veremos que luego pues, quizá por encima de los Chandrian otros personajes. Eh, cuando desarrollemos la teoría de la guerra de creación lo veremos, eh, igual que Aleph ya nombramos está por encima de los Amir, o sea, es decir, que hay como escalones, como escalones de poder, por así decirlo, y, y hay como una única partida y cada uno tiene su parte, ¿no? Entonces, eh, a mí me parece muy interesante. Yo, la primera vez que lo leí, ni, 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 y, y varias, ni le di importancia, porque además es un capítulo que enseguida, cuando voy es analizar rápidamente qué han dicho los Chandler, a ver qué puedo sacar de ahí. Que porque lo lea cinco o seis veces no voy a sacar más que la tercera, ¿no? A veces, o a veces sí, pero, pero fíjate que esto no le das importancia y al final dices, cuidado, esto igual es la preparación del escenario de la emboscada implica otras cosas, implica aliados, implica esbirro, ¿no? Mm. Tú, o sea... Sí, una cierta estructura Eso es. de influencia, al menos. Mm -hmm. Me parece incluso razonable, porque si son unos seres que llevan tantísimo tiempo con esta labor, o como lo quieras llamar, con, para llevar a un objetivo, eh, tiene más sentido que, que haya, hayan ido desarrollando una estructura, ¿no? De... Eh, para ayudarles en, en su... Porque no, no, es, no es una historia de eh, es Thanos chasquea a los dedos y, y, spoiler, y acaba spoiler. con todo. <risa> Sino es más bien pues eh, es una quest malvada, ¿no? Entonces, mm. bueno, tiene cierto sentido. Pero mira, te voy a dar un matiz y es que creo que posiblemente tengan esbirros que no saben que están al servicio de los Chandrian. Es decir, ah. me explico, eh, no, que no haya... que eh, eh, tengan eh, intermedios, ¿no? Como cuando hablamos de Scarpi... Eh, que pueda estar próximo a los Amir, que sea un escalón, un primer escalón, de ahí hay gente que, influenciada por, por ese tipo de personajes, actúen, pero sin saber que están actuando para los Amir o para los Chandian. Es decir, que en este caso alguien de la orden, oye, tenéis que talar este árbol aquí y lo tenéis que poner aquí, pero no saben, pueden pensar que eso es para robar a alguien, que es para lo que sea, pero, o sea, que para alguna fechoría es, pero no saben que están trabajando a lo mejor directamente para los Chandrian ni, ni que van a hacer exactamente, es decir, que pueden tener, eh, ¿no? Como, como esas cadenas de mando en el que hay varios cortafuegos uh -huh. en el medio, sí. vaya, como la CIA, ¿no? Que hay autorización nivel 1, nivel 2, ¿no? Que sí, a lo sí, mejor sí. actúa un agente de campo, una misión, pero no entiende las consecuencias eh, más allá porque no tiene autorización para saber exactamente, ¿no? Pues quizá algo así, me imagino, en el sentido de que... Eh, si no, pues estaría más, eh, más disponible ¿no? la, la, la información sobre los Chandrian. Entonces, una manera de protegerse es que actúen para ellos a través de otros, que, ¿no? como que haya un, un juego del sí, teléfono sí. y que actúen otros. Sí. También eso implicaría que, por, por, el, ¿por qué tanto tiempo después Arliden puede conectar la historia con los nombres reales de los Chandrian? A, hablando con la gente de los pueblos, porque gente haya podido tener... Eh, todavía contacto con ellos o con alguien que ha tenido contacto con ellos a su vez, ¿no? Como eh, conozco al amigo del amigo, ¿no? Un poco leyenda sí, urbana, sí, pero sí, que sí. Se, eso, esa leyenda urbana esté viva porque sí que hay estas interacciones y eso lo, lo a, mantenga la historia viva y, y, y no haga que se olvide de sus nombres, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Ellos eh, de alguna manera eh, utilizan la táctica de compartimentar la información. Eh, no, todos los, la gente que ellos utilizan no tienen toda la información. Pero alguien que la recoja quizás tenga la posibilidad de ver eh, la imagen general y entonces ver el plan general eh, de los Chandrian, ¿no? Y por eso, pues, eh, cada vez que alguien más o menos suma varias piezas de este puzzle, pues van a por él, ¿no? Que es un poco lo que les pasa aquí a, a los padres de Quo. Eso es. Eso es. Pues bueno... Eh... Aquí vemos que en cuanto llegan a este árbol y, y, y les obliga a detenerse, eh, hay una insinuación de la madre de Coco a su padre, en plan de, bueno, igual no es tan mala noticia, igual aprovechamos, ¿no? Se marca un bast, <ríe> aquí la madre, y, y mandan a hacer recados a Coco, ¿no? Diciendo, me de un rato y tal, que es normal porque los pobres no tienen intimidad, ¿no? Y también Coco lo agradece. 
y eso justifica que no esté presente en cuanto los maten, ¿no? Y cuando vuelve, o antes de volver, ¿no? Pues nos dice, este, está este pasaje de la esperanza, ¿no? Que es una esperanza pequeña, en realidad absurda, pero que, porque de todas formas están muertas, pero yo lo espero, que habla de la que espero que estén, que hayan vivido los últimos momentos, pues, eh, lo más felices posible, ¿no? Entonces, bueno, él dice que, que ahorraría los detalles si no fueran necesarios para la historia, pero son vitales, es decir, los detalles de esta historia son vitales, ¿vale? Si no, nos lo ahorraría. Y habla de los detalles macabros, no no de que, de que fuese, ¿no? Entonces, decir, hay que, eh, aquí Rufus ya nos dice, poner atención a los detalles. Quoff nos está diciendo a cronista y Bast, os ahorraría esto, preferiría a Nietzsche, quiera contarlo, pero luego para justificar otras cosas hay que estar al loro, ¿no? Y yo ya me estoy ahí pendiente viendo <risa> con los Tu, tu ¿no? mano izquierda sola va por el gorrito, va tú, 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 tú. <risa> Exacto. Eh, de hecho, son el eje sobre el que pivota la historia como una puerta que se abre. En cierto sentido, aquí es donde empieza la historia, lo que, lo que hablábamos, ¿no? Uh -huh. Dice que había nubes de humo suspendidas en el aire y reinaba el silencio. ¿Un silencio triple? <ríe> reinaba el silencio, ¿vale? Utiliza la misma expresión cuando habla el silencio triple eh, como una señal, algo... Eh, vemos que muchas veces cuando hablan de nominación, por ejemplo, no digo que haya ningún de esto de nominación en este momento, ¿eh? no, no lo creo, para nada. Pero que se hacen como silencios artificiales. Y son importantes, los silencios no siempre son iguales. Y tampoco es, eh, tampoco es casualidad que la música del silencio sea el título para Auri, ¿vale? O sea, ahí lo dejo. Es decir, que los silencios, hay, hay varios momentos, igual que el delirio, eh, podemos analizar los silencios también, son diferentes. Y aquí dice, reinaba el silencio, que es lo mismo que, dice, que, es lo mismo que utiliza para los prólogos y epílogos, un silencio triple, alguien que espera la muerte. Y cuando hablemos de la teoría de, del final de Quoff... Eh, con, los, con las palabras del propio Rufus, que lo traeremos al canal, eh, veremos su importancia de este silencio como una señal más ¿no? de alerta. Eh, y encima dice como si todos los miembros de la trupa agudizaran el oído para oír algo, como si todos contuviesen la respiración. ¿no? O compara un poco, es muy, me recuerda mucho al silencio triple, ¿vale? lo mismo tipo de silencio. Entonces dice que las llamas estaban teñidas de azul. Aquí ya nos alerta, hemos, ya no hemos visto en las canciones que cuando es azul chandian. ¿vale? Y conferían a la escena un aire de ensueño irreal, o sea, es algo que lo estás viendo y no es no encaja con a tu mente eh, ve, lo, ve lo que está viendo pero no lo procesa bien en el sentido de que es que no, no entiende porque está fu totalmente fuera de la realidad ¿no? entonces dice, oí voces y me asomé por detrás del carromato de Sandy y vi a unos desconocidos hombres y mujeres sentados alrededor de un fuego, el fuego de mis padres sentí mareo y estiré el brazo para sujetarme a la rueda del carromato cuando así, las bandas de hierro que reforzaban la rueda se deshicieron en mi mano, descascarillándose y formando ásperas virutas de óxido marrón. Eh, varias señales de los Chandrian, las vemos como el fuego uh -huh. azul, el hierro, el, la madera podrida, varias, varias señales, señales aquí. ¿no? Eh, cuando retiré la mano, la rueda chirrió y empezó a romperse. Me aparté a ver qué cedía, el carromato se derrumbó como si fuera madera suya tan podrida como la de un viejo tocón. Uno de los hombres dio una volteta hacia atrás y se puso en pie con la espada en mano. Su movimiento me recordó al mercurio cayendo de una jarra sobre una mesa, ágil y fluido. La expresión de su cara era de concentración, pero su cuerpo estaba relajado, como si acabara de levantarse y desperezarse. Su espada era pálida y elegante. Esto lo hablamos con la espada de delirio por si encajaba o no. ¿no? Siempre estaremos atentos de las descripciones de las espadas. Al moverse, hendía el aire eh, produciendo un débil zumbido. Me recordó al silencio que reina en los días más fríos del invierno. Siempre que hablamos de ceniza, hablamos de invierno, escarcha, etc. ¿no? Cuando, cuando duele respirar y todo está en calma. El individuo estaba a dos docenas de pasos de mí, pero yo lo veía perfectamente bajo la luz del ocaso. Lo recuerdo tan claramente como recuerdo a mi madre y a veces mejor. Tenía la cara estrecha y afilada con una belleza perfecta con la belleza perfecta de la porcelana. Llevaba el pelo por los hombros y los rizos sueltos del color de la escarcha enmarcaban su cara. Era un ser de una palidez invernal, siempre frío, invierno, escarcha, ¿ves? Siempre utiliza... Todo negro era frío, afilado y blanco, excepto sus ojos. Tenía los ojos negros como los de una cabra, pero sin iris. Sus ojos eran eh, como su espada. No reflejaban la luz del fuego ni la luz de... del sol poniente. Y al verme, se relajó. O sea, él hace un esto en tensión, como esperando a que alguien les pueda atacar, 
o hacer un daño, pero cuando ve que es Quoth se relaja. ¿no? Bajó la punta de la espada y sonrió, mostrando unos dientes impecables. Tenía una expresión de pesadilla. Una punzada de sentimiento penetró en la confusión que me rodeaba como una gruesa manta protectora y a la que me aferraba. Algo metió ambas manos en mi pecho y lo comprimió. Creo que fue la primera vez en mi vida que sentí verdadero miedo. No, eh, no lo he leído, pero cuando, cuando se acerca a... Digamos, a, empieza a ver los primeros cadáveres... Eh, lo, voy a, lo estoy dando para atrás, que no lo, tenía, no lo tenía subrayado, pero sí que lo recuerdo haberlo leído. Dice, puse en práctica las enseñanzas de Ben. No quería pensar en lo que estaba viendo. No quería saber qué había pasado allí. No quería saber qué significa lo que Las enseñanzas de Ben es el alar, que aquí no lo va a utilizar, el corazón de piedra, que posiblemente esté sumergido en el corazón de piedra. Pues para soportar eso, y a pesar de estar sumergido en el corazón de piedra, siente miedo. ¿no? Uh -huh. Es algo totalmente... Digamos que el control... Comparar el corazón de piedra como que alguien puede ir a la funeral de su hermana y no soltar una lágrima tiene un control absoluto de las emociones, una contención, ¿no? Y no te afecte el, el... Pero algo me metió ambas manos en mi pecho y me lo comprimió, ¿no? O sea, el sentimiento que tiene, a pesar de estar, eh, parece, porque así no lo describe, eh, sumergido en el corazón de piedra para no... no y, y lo analiza todo fríamente al principio, Kuo, eh, rompe ese estado, ¿no? Es más poderoso, eh, más intimidante la presencia de ceniza... Es tan intimidante que incluso supera esa barrera, o por lo menos este análisis que hago yo, no sé si a ti te parece lo mismo o no, no crees sí, que está en el corazón de piedra o no, es un poco debatido. No, no lo dice textualmente, pero no. se entiende que dentro de esas enseñanzas pues estará el autocontrol, ¿no? quizás eh, de niveles más básicos. Pero bueno, en este punto tampoco olvidemos que, que al final es, sí, es un niño, ¿no? Entonces, el, este trauma que le está sufriendo en este momento, esa impresión tampoco es que lleve años de entrenamiento entonces sí es, es razonable que, que le haya roto cualquier intento de, de controlar las emociones ¿no? aunque aún así tampoco es que reaccione corriendo despavorido ni nada, ¿no? más bien se queda congelado Sí, sí, pero utilizará el corazón de piedra en breve, por ejemplo para recibir latigazos sin inmutarse la sangre será mm. por el medicamento que toma bueno, por el algrud que se toma pero, eh, pero lo que es el autocontrol de no desmayarse, quitarse la camisa para que no se la estropeen y tal. O sea, siendo sí. un niño también, ¿no? Sí, es sí, decir, sí, sí. Y lo vamos a ver, lo hemos lo visto utilizar y lo veremos utilizar para cosas, digamos, chungas, ¿no? Porque a ver quién aguanta tres latigazos sin, sin gritar, ni derrumbarse, ni desmayarse, ni nada. O sea, eso es algo... Y menos un crío, ¿no? Eh, y, y esta escena, sin embargo, que él, él, define, él empieza a definir como irreal y lo describe como mercurio cayendo, ¿no? Y... Y algo, los ojos, etcétera, o sea, hace que, que eh, sonrisa de pesadilla, etcétera, o sea, te lo va describiendo como ver algo mm. muy sobrenatural y que por mucho autocontrol que tenga no es un latigazo, que es esperable, o sea, es, sabes que va a ser un, sí. un, 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 un golpe intenso, muchísimo dolor y luego es cozor eh, muy fuerte, ¿no? Tú eh, mentalmente te puedes preparar para algo así, pero no para, no para mm. conversar con un chandrila a dos palmos, ¿no? Es algo eh, totalmente fuera de... A pesar de que es un niño, estoy contigo, ¿no? Y posiblemente mm. pueda mejorar estas habilidades. Pero quiero decir, fíjate, ¿no? Como, como para que sí. nos describen cómo es un Chandrian, ¿no? Sí, sí, sí. Lo no, que pasa es que toda esta descripción de, de cómo él, él lo vive, todo este... Es, recuerda bastante pues a, a cuando se describe una persona que está en estado de shock, a lo mejor presenciar mm. un accidente o participar en un accidente o alguna cosa así como parece como que el mundo está como medio... Su visión está medio nublada, medio desvanecida, incluso a cámara lenta, y todo esto forma parte pues, de, de ese shock, ¿no? De, de cómo el cerebro intenta procesar lo que está eh, sufriendo eh, sin, sin ser capaz de asumirlo. Y esto sí, como... Sí. Todo esto encaja, de, de ¿no? Hecho, de hecho, va así el capítulo siguiente, las puertas de su mente, ¿no? En este caso aún mm. parece que no, porque está sumergido el corazón de piedra, tiene este momento de debilidad pero aún no ha empezado el shock hasta que en mm. el siguiente capítulo él describe cómo va sufriendo ese shock, aunque es posible que ya está haciendo su efecto, ¿no? Pero aquí es, el, eh, eh, aquí es donde empieza, o sea, el donde empieza más allá de ver los cuerpos, mm. ¿no? Que es impactante y obviamente sufre un shock tremendo y es tal, lo que le produce la primera emoción fuerte, que es un miedo, porque el corazón de piedra te, te permite estar sin emociones, eh, es, es esta, esta escena más allá del otro que tendría que producirte un dolor increíble, un derrumbarte 
que sea, no es más un crío, mm. pero, pero en este caso parece que, que la emoción es tan intensa que puede superar eh, el, el corazón de piedra, que al final es una herramienta mental, ¿no? Y luego hablará en el siguiente capítulo de las puertas de la mente. ¿no? Sí. Bueno, yo lo, lo hago esta interpretación simplemente para poner en valor el eh, nivel de, 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 de el nivel de un chandria, ¿no? De que no es algo normal, ¿no? Que no es algo que, que esté a la altura de ni siquiera un arcanista, ¿no? Es algo diferente. Es una cosa sobre, muy sobrenatural. Y, y bueno, sí que dice que siente el verdadero miedo, dice, junto al fuego, un hombre calvo y con barba gris soltó una exotada. A mí me escribe un hombre calvo y con... O sea, me acaban de escribir ceniza como eh, algo muy sobrenatural, pero sin embargo, un hombre calvo de barba gris soltó una exotada, un hombre calvo con barba gris podría ser mi tío, no sé, ¿sabes? O sea, qué decir... Eh, no, ¿Sabes? Te quiero decir, no, no, no parece aquí... Eh, no, no ha descrito a un ser parecido a ceniza sí, con exacto. los ojos tal o... o eh, un hombre calvo con barba gris o todo eso. O sea, lo he subrayado simplemente porque me ha hecho gracia ver la normalidad que puede aparentar un chandra también, porque él no describe, podría aquí también describir al otro y, y entonces haces una composición del lugar y tal. No, no lo hace. Es un hombre calvo, al principio ve un grupo de hombres y mujeres y hasta que no se mueve ceniza y lo ve algo diferente, al principio ve un, hombre, un grupo de hombres y mujeres, así lo describe. O sea, él ve normalidad hasta que ceniza mm. se mueve y lo mira ¿no? y le habla. Entonces eh, ya no ve normalidad y, y le afecta el corazón de piedra, pero un hombre calvo con barba gris eh, podría mm. tranquilamente pasear por cualquiera de las ciudades o caminos de este universo sin llamar la atención siendo un chandra. Exactamente, sí. De hecho, nos lo podríamos cruzar más allá, más adelante, en la historia, quizá. Vaya. Hay que estar atento a las descripciones. <risa> Hay que estar atento. Eh, ha visto soltando... Sí, sí, sí. Sigan, eh. Sigan el programa, Sutil. eh. Sigan el programa, suscríbanse para si quieren ver. <risa> dale like. Dale like, dale like, hombre, por ese chandra ahí escondido. <risa> Bueno, pues el comentario es, por lo visto nos hemos dejado un conejito. Ten cuidado, ten cuidado ceniza, eso lo hace el hombre gris. El hombre, perdón, el barba gris calvo, ¿no? Podría tener los dientes afilados. El tal ceniza envainó la espada que produjo un sonido parecido al de un árbol que cruje bajo el peso del hielo in del invierno, ¿ves? El ceniza siempre es eh, invierno. Se arrodilló manteniendo las distancias. De nuevo me, recorrió, eh, me recordó al movimiento del mercurio. Ahora tenía la cabeza en la misma altura que la mía y sus ojos negros y mates denotaban preocupación. ¿Cómo te llamas, muchacho? Dime, muchacho, ¿dónde están tus padres? ¿Alguien sabe dónde están sus padres? Y los demás se parten la caja, ¿no? O sea, como si fuera un chiste buenísimo. Entonces se vuelve hacia él y la compasión desaparece de su rostro, como si hubiera, se hubiera roto una máscara, dejando solo ver aquella sonrisa de pesadilla. Dice, ¿este es el fuego de tus padres? Dice, se sentí como atontado. Su sonrisa se borró lentamente. Con voz queda fría y afilada, dijo, sé de unos padres que han estado cantando unas canciones que no hay que cantar. Este es el primer pilar que apoya que la música uh -huh. es nominación. Entre todo lo que traeré la semana que viene, que desarrollaré por completo la teoría, por fin, eh, <risa> porque la llevo diciendo desde el primer programa. Y fíjate que ahora veremos cómo... Bueno, sigo leyendo porque lo va a decir lo de los cantantes, ¿no? Es decir, que realmente a ellos les puede afectar, les puede hacer daño las, las eh, canciones, ¿no? Es algo que le, les puede destruir, en cierta manera, o tienen que estar alerta porque usa el protegerse de cantantes. O sea, es algo muy, muy eh, peligroso para los chandrian, la música, que hable sobre ellos, por ejemplo, o sobre eh, lo que sea, ¿no? Eh, yo creo que va más allá de lo que apuntabas tú, de que la música es más fácil recordar, eh, se recorre más, eh, más rápidamente las tabernas, ¿no? que sabemos que es un, es un mundo de tradición oral básicamente, uh -huh. y las noticias viajan por los caldereros y los viajantes o sea, no es una cosa, no hay la gaceta ¿no? de, de Temeran o nada parecido, entonces eh, uh -huh. ni siquiera hay cuervos como, como en Juego de Tronos ¿no? aquí es muy oral, entonces claro, la música en, esa, en, este, en este mundo Podría hacer el papel que tú apuntabas de simplemente pues algo fácil de recordar, más perdurable en el tiempo, más difícil de deformar, porque cuando te cuentas una historia y tú se la cuentas a otro y otro y otro, cuando llevan cinco o seis, empieza a deformarse una historia. Pero una canción es más fácil que se mantenga. Sí. Entonces, por ahí es lo que apuntabas tú, pero yo creo que va más allá, va, va por lo de la... ¿Tú crees que es su... quizás eh, su poder esté relacionado con, con lo oculto que ellos estén? Quiero decir, lo, contra menos se sabe de ellos, más poder o más facilidad tienen ellos para actuar. 
Claro, por ahí si, la cosa. Si, eh, todo el libro vemos que nadie sabe realmente qué quieren los Chandra. Incluso ven en el capítulo anterior, que el programa anterior dijimos que cuando habla con su país, claro, eso lo hace más peligroso, ¿no? Porque si no sabes qué les mueve, no sabes de qué protegerte realmente o si estás en peligro o no, porque no, no sabes cuál es su objetivo, ¿no? No sé si me explico. Mm -hmm. Entonces, claro, cuando escarbas en la verdad, pues es, eh, puede haber en esa historia eh, la llave, la solución para, si entiendes al enemigo, puedes hacerle daño, ¿no? Es un poco su esto. Sí. Pero... Sí, sí. Recomendación de la semana, el arte de la guerra. Esto fuera ah, muy off topic. Es un eh. sub. <ríe> sí, sí, o sea que has visto, ¿eh? Aquí tocamos todos los temas, ¿eh? Parece que no. <ríe> Parece que seamos aquí dos <ríe> del nombre del viento, pero cuando hablamos de cuántica hablamos de. No, ahí lo dejo, ¿no? Pero bueno, eh, yo lo veo un poco así. Eh, pero la música veremos que va más allá, que va más allá. Lo vamos a ver en el siguiente programa, porque eh, mm. el primer capítulo habla solo de música en otro contexto más allá de la melodía, ¿no? Uh -huh. Y yo lo, lo entiendo así, ¿eh? Pues están las dos líneas y no sé si tú te posicionas más con lo del A conocimiento. Ver, por, o... por aquí creo que va más por el, quizás por el conocimiento, pero es cierto que ahora más adelante veremos que, que con la música también se puede nominar. No sé cómo decirlo. Sí, sí, sí. Ya, lo veremos más adelante. Y aquí, ceniza. Una voz fría llegó de, desde donde estaba el fuego. Ceniza entornó los ojos con irritación. ¿Qué? Susurró, me estás causando contrariedad. Ese no ha hecho nada. Envíalo a la manta indolora y, a, a la blanda e indolora manta de su sueño. Eh, y la voz arrastró ligeramente la última palabra como si le costara pronunciarla. Sabemos que eh, Haliax no puede dormir. Y este es Haliax hablando, ¿no? Ahora veremos qué es Haliax. Como detalle, me llama la atención que Haliax habla en cursivas. Es el único personaje que habla en cursivas. Teniza habla normal. Eh, pero Haliax habla en cursivas no sé si te has leído a, Torri, a Terry Pratchett y Mundo Disco, pero eh, que la muerte habla en mayúsculas ¿sabes? Que, sí. que no es un invento nuevo la literatura, que algún personaje hable solo en cursivas o solo en mayúsculas etcétera, claro. eh, segunda recomendación ah. estoy, estoy hoy fenómeno eh, con la, sí, con sí, la, sí, muy bien eh, es muy buena pero, es muy buena además, sí, sí pues eh, me llama la atención porque es una cosa que que es cada o cada palabra que sale de su boca es en, en cursiva. ¿Qué importancia tiene? Bueno, los nombres de verdad son todos en cursiva en la saga. Todos, para empezar. Es decir, cuando se habla de con poder, cuando se nomina, es siempre en cursiva. Es decir, cada palabra de poder que veremos en la saga, sea Kuof el viento o sea eh, lo que sea, cualquier otro que, que, que veamos que tiene un efecto con poder... Eh, hierro fue en mayúsculas fue en mayúsculas, todas las letras en el capítulo anterior, cuando lo vimos en el programa anterior, pero, y no en cursiva pero no era el nombre del hierro, era un nombre el nombre del hierro no es hierro ¿vale? Eh, cuando sabemos el nombre auténtico siempre es en cursiva, entonces me llama la atención de que Haliax hable en cursivas yo creo que esto nos da más información de la que, de la que podría ser, ¿por qué? ¿No? ¿cuál es tu teoría? ¿por qué crees que Rufus eh, escribe en cursivas? tú mm. le ves ahí Creo que, ¿Crees que me paso de rosca? O, a ver, o cre creo que eh, normalmente cuando se pone en cursiva es un poco para, eh, para denotar que la voz suena diferente, ¿no? que tiene una voz, el, el personaje tiene una voz particular, eh, o más grave, o más ronca, o de alguna manera que sobresale sobre los demás. Pero en este caso concreto, eh, siendo como ese personaje, creo que lo que denota es que eh, tiene... Eh, su, su voz contiene poder y luego como lo veremos en la historia, como él ha obtenido el poder que no tenía previamente de la nominación eh, entonces la voz de él per se incluso podría ser la, algo así como que su voz suena diferente para cada persona que la oye, por ejemplo podría o sea, ser, eso es. ¿sabes? Sí, sí. alguna cosa así no sabemos que tiene tanto poder que ni siquiera puede morir si se suicidase eh, eh, su mm. propio nombre ardiente ¿no? le devuelve a la vida automáticamente es decir, está encadenado eh, mm. está, y veremos de dónde saca ese poder más adelante porque implica que quizá en este mundo que describíamos donde hay eh, jugadores y piezas eh, vemos ahora, veremos que los Chandrian puede ser una pieza de Haliax, pero Haliax a su vez una pieza de otro ser más, más poderoso mm. Entonces, que hable con, con cursivas y que los nombres sean en cursivas, en esta saga, hecha por el mismo autor, y sea el único personaje que hable en cursivas, a mí me, me llama la atención bastante. 
bastante. De hecho, no sé si hay algún otro momento que algún otro personaje lo incursiva. Estaremos atentos porque no quiero meter la pata. Me suena que hay un momento más y veríamos que para identificar que están en un mismo escalón ¿no? de poder. Entonces, simplemente lo comento como, como que llama la atención, ¿no? Que, que algo que, que no está escrito, es el cómo está escrito, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Que... Pero que Entonces, no es porque suene de manera diferente, no hay una descripción del sonido. No hay una descripción, no. No, no. Sino que es que contiene per se, pues, eh, poder, y bueno, como lo demuestra, ¿no? Porque, vamos, literalmente a ceniza ahora lo, lo somete solo con la palabra. Eso es, eso es. Mm. Entonces, bueno, el que había hablado era un hombre que estaba a cierta distancia de los demás, rodeado de sombras, más allá de la zona iluminada por el fuego, ¿no? Dice, las sombras se de, eh, derramaban alrededor de él como una mancha de espeso aceite. El fuego chis chisporoteaba y crepitaba, vivo y caliente teñido de azul, pero la luz no le alcanzaba. Esas sombras eran más densas alrededor de su cabeza. Atisbé una casulla como las que llevan algunos monjes, pero debajo de las sombras eran, eran tan profundas que era como mirar el interior de un, de un pozo de medianoche, en medianoche, ¿no? Eh, entonces dice, sois un excelente centinela, Jalia. O sea, eh, Ceniza le llama centinela, Jalia. O sea, aquí claramente eh, le habla, o sea, un centinela, pues eh, se va la connotación que tiene, ¿no? Eh, le da un rol directamente. Mm. Y él le dice, y tú pareces haber olvidado nuestro propósito. Le contestó el hombre con una voz más afilada. ¿O acaso tu propósito difiere del mío? Las últimas palabras las articuló con cuidado, como si encerraran un significado especial. O sea, el propósito que en los, eh, vemos que aquí los tienen un propósito. Y vemos que Arliden dijo que creía, que sabía cuál era, eh, qué es lo que querían, ¿no? qué es lo que buscaban. Y que era frustrante tener esa parte, que era la más difícil, y no tener los detalles, como algunos nombres, cuántos son, las señales, ¿no? Pero que creía que había dado con la tecla de su propósito. Y están aniquilados. ¿No? El peligro, ahí va iría un poco en la teoría tuya de que eh, conocerse esos secretos sería peligroso para ellos. También implica que son vulnerables. Uh -huh. O sea, son vulnerables y que la gente cante las canciones, por ejemplo, y conozca eso, eh, se fija que no cualquiera podría hacer daño, pero quizás son más fáciles de dañar. O tienen un punto débil, una kriptonita, ¿no? que todavía no, no sabemos. Eh, y uh -huh. quizás es lo que estén intentando ocultar, no sé. ¿Qué crees tú? ¿Que si sí puede ir por ahí o...? Sí, sí. Yo no tengo muy claro que sean imbatibles per se. Quiero decir que quizás al mismísimo Ceniza, pues eh, alguien en un combate cuerpo a cuerpo le puede vencer. Pero creo que va más por el tema de, de esto, ¿no? De, de qué, cuál es el objetivo. Y no les interesa que se sepa. Y tampoco les interesa que se conozca tanto. Quizás si las señales de ellos para, para fomentar el terror pero no le interesa a lo mejor eh, otras informaciones, ¿no? De, pues esto mismo, por ejemplo, el hecho de que, de que ahora ellos se, se quitan de en medio rápidamente en cuanto atisban que, que los van a atrapar, los que les persiguen, esto pues no, no preferirían que no fuera Vox Populi, ¿no? Exacto, sí, 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 o sea, yo lo veo, mm. lo veo en, esa, en esa línea también, o sea, al final, bueno, no sé, son muchas lecturas ¿eh? que se pueden hacer, pero bueno. Eh, sigue hablando Haliax eh, cuando dice, dice no, contesta pues, no, por supuesto que no me alegro, no me gustaría que nuestra larga amistad llegara a su fin a mí tampoco, recuérdame cuál es nuestra relación, ceniza dijo el hombre envuelto en sombras y la ira impregnó el tono paciente de su voz yo, y, y titubea estoy a vuestras órdenes ¿eh? le habla de usted y titubeando dijo ceniza en, en un gesto a, 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 a apaciguador, ¿no? Como que no quiere liarla tampoco, ¿sabes? Dice, eres una herramienta en mi mano. ¿Vale? Nada más que eso. O sea, no lo considera un aliado, un amigo, un compañero, es una herramienta. Es algo que usa eh, para algo concretamente y ya. Como el que usa un destornillador, una navaja multiusos o una llave inglesa. Mm. Punto. Eh, un atisbo de desafío asomó en la expresión de ceniza. Hizo una pausa y dijo, o sea, el tío se va a calentar, pero <risa> ve con quién está hablando y dice, bueno, hizo una pausa y dijo, yo, dice, la débil voz se volvió dura como una barra de acero de Ramston. Otra vez, el acero de Ramston, mm. ¿vale? Lo vemos aquí. Férula, 
La agilidad mercuria de ceniza desapareció, se tambaleó y de pronto su cuerpo estaba rígido de dolor. Eres una herramienta en mi mano, repitió la voz. Dilo. Ceniza apretó un momento la mandíbula, rabioso. Es una descripción muy parecida a lo que, a lo que pasa con Bas cuando le vinculan el hierro, pero es diferente, porque aquí es, Eferula es el nombre real de ceniza. ¿vale? Ahora, ahora analizaremos esto. <ríe> Parecía más un animal herido que un hombre. Soy una herramienta en vuestra mano, Lord Haliax, añade él. ¿no? Dice, soy una herramienta en vuestra mano, Lord Haliax. Y dice, ¿quién conoce los giros internos de tu nombre? ¿No? Por eso las teorías con el Dark Country cerrado, el poder de cuono, no, el, no, el, si su nombre está ahí, etc. ¿no? Vemos que con los nombres se puede tener sometido a alguien si conoces el nombre de alguien. ¿no? Eh, los nombres de ceniza. Eh, pronunció esas palabras con actitud y paciencia como un maestro de escuela que recita una lección olvidada. ¿no? O sea, vos, Lord Haliax, ¿quién te protege de los Amir, de los cantantes, de los Sith, de todo lo que podría hacerte daño? Es decir, aquí... Los Amir que se crearon en la historia de Scarby, lo veremos, nacen eh, después de la traición de Lanre a Amir Tariniel y, y, y nacen con el objetivo de aniquilar, dar capturar y aniquilar a los Chandrian, ¿no? que llevan 5.000 años, o sea, tampoco o se han tomado con calma los tíos. Pero, eh, y los Sith, recordamos que son aquellos en el mundo Fata que matan a todo aquel que se acerca a, a menos de un kilómetro del Citae. ¿Vale? Que luego analizaremos esto cuando, porque Kuofa estaba ahí y no lo han perseguido los Sith de momento, que sepamos. Entonces, eh, cuando llegue su momento, lo analizaremos esa teoría. Pero esos son los Sith, ¿vale? Eh, de hecho, Vas lo describe luego que si a, matan a alguien a un kilómetro con sus flechas, si alguien se acerca al cita, ¿eh? Y si a, un pájaro se posa en el cadáver, lo matan también, ¿no? O sea, es el nivel de los Sith. Y en esa, en esa misma frase, en ese mismo escalón, parece, esté comparando a los Amir que sabemos que son seres superpoderosos, que los Chandrian los temen, los Sith, otra, otro tanto mismo, y los cantantes, ¿no? Apoyando un poquito, quizá, en la teoría de que la música es nominación o tiene un poder que va más allá del conocimiento. Eh, y lo veremos, ya te digo, cuando mostramos muchísimos más pasajes que, que van a esa línea, ¿no? Eh, dice, vos, los Jalias, ¿no? Él le protege de eso. Dice, ¿y a, ¿y a qué propósito sirves? Al vuestro, los Jalias, al vuestro, a ningún otro. La tensión desapareció de la atmósfera una vez más y de pronto el cuerpo de ceniza se quedó inerte. Cayó hacia adelante sobre manos y unas gotas de sudor, o sea, ceniza suda, a pesar de ser de invierno, ¿no? Persona, de su cara y golpearon el suelo como gotas de lluvia. El blanco cabello colgaba hacia alrededor de su cara. Gracias, señor. No volveré a olvidarlo. Y dice, lo harás. Te gustan demasiado tus pequeños actos de crueldad. Os gustan a todos. Y cuando mira al resto, los demás se acojonan. En total son seis. O sea, digamos que en el mundo real, eh, un seis contra uno, bueno, como no seamos dos como tú y yo, y con Amagreb y, 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 y Magregor, o bien así, que nos dé pal, pal con el Magregor, ¿no? que nos dé pal pelo, pues eh, lo normal es que un seis contra uno, ¿no? Y están todos acojonadísimos. O sea, que, que lo que dice tú de Thanos con un chasquido, pues con un con, con, se, se sobreentiende que también tiene el mismo rol los demás y que tiene el mismo poder sobre los demás y conocimiento del nombre entre, de los demás entre otras cosas, ¿no? O yo lo entiendo así, no sé si tú lo ves. Sí, 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 claramente. Claramente. Entonces, él dice que, que lo hará, que se olvidará. Dice, ¿te gustan demasiado? Bueno, perdón, esto lo había leído. Dice, me alegro de haber decidido acompañaros hoy. Es decir, que no siempre va con ellos. Para nada. Pero se ha tomado la molestia de venir esta vez. ¿Vale? Mm. Quizá la tecla que han tocado es bastante gorda o quizás... El personaje Meluan Lagle, eh, perdón, eh, Natalie Lagles tenga algo que ver. Dice: Os estáis desviando, os estáis permitiendo muchos caprichos. Algunos de vosotros parecéis haber olvidado qué es lo que buscamos, qué es lo que perseguimos. ¿no? Los que estaban sentados alrededor del fuego se removieron intranquilos. Dice: Pero tienes mi perdón. De no ser por estos recordatorios, quizá yo también olvidaría. Y ahora, bueno, esas otras palabras las dijo con rabia, ¿no? porque sabemos que no puede. Que no puede dormir y no puede morir, no puede olvidar. Eh, dice, y ahora acaba con... Dice, su fría voz se apagó mientras las, la, la capucha se alzaba lentamente hacia el cielo. Se produjo un silencio de expectación, ¿no? O sea, algo le llama, capta atención, se interrumpe y mira hacia el cielo. Los que estaban sentados alrededor del fuego quedaron completamente quietos, muy concentrados. 
todos echaban la cabeza hacia atrás como si mirasen, miraran el mismo punto de la bóveda celeste, como si trataban de captar el aroma de algo en el viento. De pronto tuve la impresión de que me observaban. Pero no dice ellos. ¿Sabes? Si lo vuelves sí, sí. a leer, ellos están mirando hacia el cielo. Y Kuo nota que lo están observando, no los Chandrian. Mm. ¿De acuerdo? Me concentré en eso. Agradecido por aquella distracción, contento de tener algo que me impidiese pasar, eh, pensar claramente, aunque solo fuese eh, algo más. Vienen, dijo Haliax. Rápido, acercaos a mí. Entonces Teniza se puso en pie con dificultad y unos pasos tan valientes hacia el fuego. Haliax abrió sus brazos y la sombra que lo rodeaba se expandió con una flor que se abre. Entonces los demás se volvieron... Eh, se volvieron con una facilidad estudiada y dieron un paso hacia, hacia Haliax, la sombra que lo envolvía. Hacia la sombra que lo envolvía. Pero poner, eh, al poner el pie en el suelo, su movimiento se hizo más lento. Y suavemente, como si estuvieran hechos de arena y el viento soplara en, eh, sobre ellos, se desvanecieron. ¿no? Esa imagen de cómo desaparecen así como granitos de arena en el viento. ¿no? Se difuminan. Sí. Solo ceniza giró la cabeza, la ira en aquellos ojos eh, de pesadilla desaparecieron. ¿no? Entonces, por partes. Aquí primero hablan de que hay un propósito que es importante no olvidar. O sea, ellos tienen una misión, eh, algo les mueve, eh, tienen un objetivo que quizá entender ese objetivo podría resolver y entender muchas cosas, ¿no? De hecho, es el gran misterio, ¿no? No tenemos ninguna teoría concreta sobre esto ahora. Vamos a desarrollar más capítulos de los Chandra en el futuro y entre todos vamos a intentar tirar algún triple de qué objetivo podría ser, ¿vale? Eh, aquí es complicado ahora mismo con la información que tenemos hasta ahora eh, saberlo, ¿no? Es muy difícil. No sé si tienes alguna teoría así a priori que quieras compartir. No, 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 no. no. Más allá de, de luego lo que veamos de la historia que nos contará más adelante, de que quiere destruir el mundo, pero claro, ¿cómo? O, o si ese es el objetivo de final o no, no, no tengo ninguna teoría, ¿no? Ya. Yeah. Voy a bueno, seguir sobre... escuchando los, pod los podcasts. Para, Exacto. Para ver si... Mira, sobre destruir el mundo, Patrick Rufus en una entrevista dijo que, no, no solo Chandra en general, sobre los villanos, que no entendía al villano que quiera destruir el mundo, si tiene que vivir en él. Que entendería el concepto de sobre domina, entiende el concepto dominación, pero no destrucción. Eso él nunca lo ha compartido y cuando él lee una historia de fantasía en el cual, eh, hablan de fantasía clásica, ¿vale? En el cual, pues el Sauron de turno quiere destruirlo todo, ¿no? Por ejemplo. Eh, pues que, que son le chirría siempre de una historia así porque él dice que, que porque el malo tiene que destruir nada que simplemente que quiera dominar sería otros objetivos no sería algo pues eh, entendible bueno, en general más bien es destruir lo que hay eh, para dominar un mundo diferente suele ser el de esto pero en el caso de este personaje es un personaje atormentado no lo que a él le gustaría es el final del mundo que le incluyera a él, ¿no? Eso es. Sí, sí, pero bueno, no sabremos aún qué objetivo buscan y bueno, no lo sabremos en toda la saga, la verdad, hasta las puertas de piedra, pero cuando avancemos un poquito más, vamos a empezar a lanzar propuestas, ¿no? Pero lo que está clarísimo aquí es que hay un objetivo que no actúan porque sí, que no simplemente se protegen de lo que le puede hacer daño, sino que además buscan algo, tienen algo más, algo que les mueve, algo que les motiva y son su razón de ser. Y eso es importante para cualquier personaje, para cualquier historia, porque entender eso es entender al personaje y quizá mmm, resolver la historia. ¿no? Es un poco, la, yo creo que el kit de la cuestión. Entonces, lo más importante para mí del capítulo eh, es que eh, cuando nomina cuando nomina Haliax a Ceniza, Kuov no solo lo oye, sino que oye el nombre verdadero. No oye Ceniza, oye Ferule. ¿Sabes? Eso quiere sí, decir sí, que sí, Kuov sí. habría entendido plenamente eh, en, el, en el momento que han compartido juntos la mente de Kuov que estaba usando las habilidades de Ben más allá de su poder innato y veremos que Kuov nomina muchísimas veces más de las que, o por lo menos entiende como en este caso, y lo dije ya en programas anteriores, muchísimas más veces de las que las ponen explícitamente en el libro implícitamente que él escuche Ferule y no, dice, no escuche ceniza, de hecho que escuche algo que hemos visto en el capítulo anterior que solo veía Benz y mover los labios las dos veces que lo veía mal el viento no oye nada y la segunda es un susurro en su cara y no oye nada, solo ve movimiento de labios eh, y hablamos de esto en el anterior programa no me voy a repetir, pero es muy interesante que aquí escuche Ferule, que es el nombre real 
esto no es trivial, esto es súper importante. Esto nos da primero un entendimiento de QOF como mente nominadora brutal sin haber recibido disciplina. Veremos que luego nomina Felurian, que es un ser fata. O sea, que es capacita de, no, de nominar gente más allá de los humanos. ¿Vale? Y aún no ha recibido entrenamiento prácticamente en la universidad, salvo algunas cositas raras con, con Elodin, pero su entrenamiento de verdad vendrá después del encuentro con Feluria, eh, cuando se lo cuenta, ¿no? Y viene con el chaeta, etc. Entonces vemos aquí que, Fer, que él le oiga Ferule, no es trivial, es lo más importante de todo el capítulo, y te diría del libro, casi es este momento. Para mí eh, en el, es muy revelador, ¿no? Si vamos al capítulo nombres del temor de un hombre sabio, que está al final del temor de un hombre sabio, ¿vale? Eh, eh, prácticamente cuando está con Shehi en, en, en Ademre, dice en el imperio, bueno, eh, primero voy a, voy, eh, voy a leerlo todo, ¿vale? Eh, aunque aunque no, que no vaya el nombre directamente, es, es corto, son tres partes, tres, eh, o cuatro párrafos, pero es cortito, es menos de una página. Dice, en el imperio había siete ciudades y una ciudad. Los nombres de las siete ciudades se han olvidado porque cayeron víctima de la traición y el tiempo las destruyó. La ciudad también se destruyó, pero toda, en su nombre todavía se conserva. Se llama Tariniel. Aquí coincide con la historia de Scarpi. El imperio tenía un enemigo, como todos los imperios, pero el enemigo no era lo bastante poderoso para destruirlo. El enemigo no era lo bastante fuerte para hundirlo, ni tirando ni empujando. El nombre del enemigo todavía se recuerda, pero deberá esperar. Como el enemigo no podía vencer mediante la fuerza, se movió como un gusano dentro de un fruto. El enemigo no era del Lezani. Envenenó a otros siete contra el imperio y olvidaron el Lezani. Seis, seis traicionaron a las ciudades que confiaban en ellos. Seis ciudades cayeron y sus nombres se olvidaron. Uno recordó el Lezani y no traicionó a una ciudad. Esa ciudad no cayó. Uno de ellos recordó el Lezani y el imperio no perdió la esperanza. Con una ciudad en pie. Pero el nombre de esa ciudad también se olvidó y quedó encerrado en el tiempo. Pero, ellos se, conserv eh, pero se conservan siete nombres. El nombre de uno... Y el de los seis que lo siguieron, siete nombres que se han conservado tras el de, eh, re, eh, perdón, derrumbamiento del imperio, en la tierra rota y el cielo cambiado. Es que esto, esta historia la volveremos a leer cuando hablamos de la guerra de creación. ¿vale? Siete nombres se han conservado durante el largo deambular de Ademre. Cuidado, de Ademre. Siete nombres se han conservado y los nombres de siete traidores. Recuérdalos y conócelos por sus siete señales. Y dice, Ferule, frío... Y de ojo oscuro. Ese es el nombre real de los Rinta, de los Chandrian. Esto al final es lo, lo más interesante, quizá, el capítulo. El nombre real de Ceniza y también el detalle que, es, que pasa casi desaparecido de que Kuov, y ya lo hemos dicho, pero se siente observado, no por ellos, que está viendo cómo miran hacia otro punto. Y él nota una presencia. Es decir, mm. eh, esto tampoco, tampoco es irrelevante en el sentido de que posiblemente él no debería de notar esa observación, porque al pero final... Los, los, los Amir son invisibles, ¿no me parece? O algo así. Claro, los Amir son invisibles, ¿no? O pueden, o pueden ser invisibles, es una de las... Eh, una de las... Solo los pueden ver los que son puros de corazón. Mira, si quieres te los te lo busco y te los leo literalmente, pero por, como no, no, lo, no lo había buscado porque es una... Es, llegaremos en breve y hablaremos largo y tendido de la historia de Scarpi. Sí, no, pero, pero me suena eso, sí, de que al, al, al recibir la, la bendición es... Eh, una de las habilidades, entre comillas, para poder llevar a cabo su misión es, es esa, ¿no? De que nadie los puede ver ni percibir, eh, excepto, obviamente, eh, pues como dices tú, alguien de gente de corazón puro o también, por, por lo que vemos aquí, eh, Haliax, ¿no? Que también lo, los percibe. Sí, claro, los, los Chandra los, puede, los pueden percibir porque está claro que huyen de ellos. Mm. Vamos a, aquí a presuponer que huyen en este momento de los Amir, ¿vale? Claro, pero lo, lo notable es que Quo también los, los percibe, ¿no? Eso es que... ¿Por qué será que, que Quo? Porque de, de pronto aquí, eh, en, en pleno shock traumático, eh, es como si hubieran despertado las habilidades innatas de Quo, ¿no? Eh, es poder percibir todo este mundo mágico invisible que en realidad él está percibiendo... Eh, es como si ahora se hubiera activado, ¿no? De alguna manera. Exacto. Mira, yo creo que... Y lo quería traer esto el día de la batalla de Felurian, ¿no? Más que ahora. Por... Pero bueno, eh, o sea, quiero decir, no, no tenía preparado exactamente. Lo, lo puedo buscar en un momento y lo hablamos. Pero 
eh, pa, para ser riguroso ¿eh? y leer textualmente lo que pone eh, no, no, y, porque claro, tengo buena memoria pero está claro que, que me gustaría pues, Rufus cuida mucho las palabras son muy importantes en toda la obra y por eso siempre me gusta leer textualmente y luego comentar sobre eso ¿no? pero bueno, eh, podría ser porque él cuando la batalla del, de Felurian mira, te voy a leer, te voy a leer este de Scarpi que es, eh, no la historia ¿eh? sino el trozo este que hablamos mm. de la invisibilidad ¿vale? que dice que Alev pronunció sus largos nombres, refiriéndose a los WAC, a los que están ahí presentes, Elitos, Telu, Ordalanda en compañía, y los envolvió en un fuego blanco. El fuego recorrió sus alas y se volvieron rápidos. Alas, ¿vale? Primero, primero, porque primero dice que les dio alas de fuego y sombra, alas de hierro y cristal, alas de, de piedra y sangre, ¿vale? Entonces ya tienen alas, es decir, que son seres voladores. Eh, luego dice que el fuego les acarició los ojos y pudieron ver lo más profundo del corazón de los hombres. ¿Vale? Por eso la teoría de que Scarby puede ser una Mir, etcétera, y otros personajes. Se les llenó de boca la boca y cantaron canciones de poder. Cuidado, que esto, y en la semana que viene traeremos, traeremos la teoría por fin de la música nominación. Entonces ya lo dejo. Dice que el fuego se instaló en su frente. Ese fuego se instaló en su frente, ¿vale? Eh, como a Tenshinhan, ¿vale? Imagínate ahí el punto, el punto de Hostia. como una estrellita, en un, como un tercer ojo, ¿vale? Esto también, un poco mm. filosofía oriental. El, el tercer ojo de la mente, ¿no? Eso es, sí, sí, glándula piñal, etc. Pues aquí... Pero bueno, es un poco así, ¿no? Como estrellas de plata y se volvieron eh, de inmediato honrados, sabios y sobrecogedores. Entonces el fuego los consumió y desaparecieron para siempre de la vista de los mortales. Solo los más poderosos pueden verlos. Y aún ellos con una gran, gran dificultad y gran peligro. Ellos ponen justicia en el mundo y Telu es el más poderoso de Telu. Y aquí le interrumpe los, los, el juez Telino y a este capítulo volveremos a leer eh, en breve cuando lleguemos a la historia de Scarpi y analizaremos, no esto, muchísimas más cosas. ¿no? Entonces son invisibles. ¿no? Eh... Pues cuando dice todos los, solo los más poderosos, entonces esto automáticamente pone al Coz Niño a la altura de, de los Andrian, ¿no? Sí, o de los amigos, de alguien poderoso. De alguien poderoso. Mira, yo, eh, si quieres, si quieres, puedo eh, buscar en un segundito, no, no lo tenía preparado, ¿no? Pero en un segundito el combate de Felurian, que será muy, muy, inter muy interesante en muchos otros eh, sentidos. Y entonces, pues bueno, eh, te puedo comentar pues, por, qué, por qué es relevante, ¿no? esto, pero vamos, al fin y al cabo lo que quiero decir es que cuando Ko nota una presencia dices que, que des, se, des, se ha despertado ese encuentro con los Chandrian, sus poderes quizá no sea con los Chandrian, ¿no? cuando ellos notan una presencia también están los Amir ahí presentes de alguna manera, son invisibles entonces, eh, o cuando están viniendo desde el cielo, sabemos que tienen alas y miran hacia el cielo, o sea, quiere decir que quizá la presencia, no de los Chandrian sino de los Amir, o de los, o de los dos o de los, o, o no sé o sí, de los Chandrian, podría ser, ha despertado esos, esos poderes, ¿no? Entonces, bueno, eh... porque esto no lo tenía preparado, pido disculpas a la audiencia, porque no, no, no es que no te hubiera preparado. A ver, es que no quería hablar hoy de la teoría de, del poder de Kuof, pero claro, eh, del poder Kuof innato, ¿no? Pero ya que hemos nombrado eso y he buscado de Scarpi, pues ahora que lo tenemos fresco todos en la cabeza de esta estrella, ¿no? Que, que tiene en la frente, eh, mientras lo busque o no, ya te digo que durante el, com el combate con Felurian que traeremos un trozo la semana que viene, aunque luego hablemos, hablaremos de él, porque apoya la teoría de la música es nominación, eh, veremos que, que Kuov, él se ve reflejado en los ojos de Felurian. ¿vale? Y cuando se ve reflejado en los ojos de Felurian, ve un brillo en su frente. Ve una, estrella, una estrella brillando en su frente. Eso es lo que te quería buscar. O sea, no, ¿qué, ¿Qué implicaría? Uno, que Kuov es un Amir, o que no es un Amir, pero que le han dado o tiene ciertos poderes, digamos que hereditarios quizá, ¿vale? De, vendría de la rama Lagles, ciertos mm. poderes de estos que no son tan fuertes como los, los primeros Amir, digamos, que son les, Alef, les dio, les imbuyó de ese poder directamente, pero que sí que quizá por herencia, innatamente, como hemos visto, tiene una serie de capacidades mucho mayores, simplemente que encima que cuando se ponga a entrenar, mm. ¿vale? Sí, 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 sí. Bueno, está claro que, que van por ahí, la, la idea va por ahí, ¿no? Yo estoy más con una teoría que sea de que es una especie de herencia de nacimiento por un linaje, 
que no algún otro, alguna, otro tipo de teoría que vaya más por, pues, yo qué sé, viajes en el tiempo. O... Mira, he encontrado el párrafo en el temor de un hombre sabio. Ah, no. Por si alguien lo quiere leer, es el capítulo 97, Sangre y ruda amarga. Esto va bien que tenga buena memoria. <ríe> Sabía lo que de un programa que no, no, no íbamos a hablar de esto, donde, donde localizarlo al menos. ¿no? Entonces, solo te voy a leer este pasaje porque... Eh, el, el combate Fury lo veremos tres veces, hoy con este único párrafo, porque da para mucho ese combate, lo veremos a fondo en cuando lleguemos, combate digo porque él lo define así, pero no es, bueno, no es un combate realmente pero para que todo el mundo me, me entienda ¿no? eh, también lo veremos la semana que viene solo u otra parte, otro párrafo solo por, por lo de la música y cuando llegue el, cuando llegue el, el momento ¿no? eh, entonces eh, dice me senté. Felurian se reclinó. Nos miramos largamente. Su mirada del miedo a la cautela pasó, eh, pasó del miedo a la cautela y a la curiosidad. Me vi reflejado en sus ojos, desnudo entre los almohadones. Llevaba el, mi poder en la frente, como una estrella blanca. O sea, que es exactamente igual que, que el poder que describe es Scarpi que le da lef a los Amir, ¿no? Entonces, cuando hablamos de poder eh, innato, para poder escuchar Ferule, por ejemplo, para poder percibir la presencia de los Amil, que solo los más poderosos pueden eh, saberlo, pues es decir, que él nota que alguien le está mirando y mm. ve que los... porque no, no dice... Eh, él no se queda desconcertado, está mirando al cielo eh, y se van y, y han huido, ¿no? Y hasta no le da más explicación, a más allá del bien, ¿no? Que comenta Haliax, sino que él... Él nota un, en la atmósfera un cambio y se siente observado. Es decir, que él, eh, eh, de alguna manera, percibe también, a la vez que los Chandian, esa presencia, ¿no? Eh, o ve que hay cerca unos Amir, ¿no? Y luego vemos que lo escribe el combate de Felurian como que tiene la estrella esta blanca en la frente, igual que, que los Amir, ¿no? En, en la historia de Scarpi, ¿no? Es decir, que parece que por herencia o que venga de alguno de esos, del linaje a alguien de, de Kuf, del pasado, puede haber tenido un poder parecido y, y se ha ido transmitiendo ¿no? eh, en ese linaje y que ahora mismo él innatamente tenga un poder muy grande hasta el punto de percibir la presencia de un amigo o escuchar Ferule, que es el nombre de un Chandia, el nombre real. ¿vale? Eh, sí, sí. Después de haber recibido, después de unas pocas semanas de entrenamiento, ¿no? muy básico además, simpatía básica y y ya está, hablando de magia, ¿no? Se aprende otras materias, pero hablando de magia, simpatía, ¿no? Eh, y, y sí, galdría, básica, no, nada más, ¿no? Entonces, bueno, eh, es un capítulo que, que siempre nos centramos en los Chandrian, en su conversación, porque nos fascinan en saber sus orígenes, etcétera, que hablaremos largo entendido, porque hay 500.000 teorías y las traeremos todas, pero... Pero no, quizá no tanto de Kuf, ¿no? Que es el personaje principal, pero que está como... Bueno, es muy traumático todo. Acaban de morir sus padres, está a verlas venir, no entiende eso, tiene una conversación irreal. Eh, bueno, de este capítulo se sacan cosas sobre la espada, se sacan cosas sobre muchas cosas, ¿no? Eh, y sin embargo, que el poder latente de Kuf no se pone el foco y para mí es lo principal. Por eso he dicho que es casi lo más relevante de el primer libro, ¿no? Entre comillas, a, mm. en cuanto a Kuf se refiere, ¿no? Eh, porque nos da una dimensión del personaje que no nos ha dado hasta ahora, ¿no? Si seguimos con la pista de que su madre no es quien dice ser y ahora vemos esto, pues empezamos a atar cabos y cuando hablamos de la guerra de creación veremos de dónde puede venir Kuf también, ¿no? Su origen, no solo el origen de sus enemigos, sino el propio. Y a veces puede estar incluso, pues, hablar, debatiremos sobre ello si es, eh, puede ser el mismo en alguna ocasión y algún antepasado de Kuf, pues esté ahora en el bando en el bando contrario, ¿no? También lo traeremos aquí porque hay muchas teorías que, que apuntan a eso. No sé cómo, cómo lo ves. Sí, a ver, realmente lo que, lo que está claro que creo que ni, ni siquiera el mismo Kuf al contar su historia eh, es, es consciente de, de la importancia de este momento en, en el sentido del, de, del despertar de sus habilidades, ¿no? Porque si no, supongo que haría alguna referencia eh, de alguna manera, ¿no? Diría, pues, eh, eh, pude, yo qué sé, él resaltaría que fue capaz de oír el nombre de, real de Ceniza, por ejemplo, pero no, lo, lo dice como una cosa natural. 
Eh, escuché esto y tal y noté que, que me observaban, pero no te no lo resalta como si fuera algo notable. Pero mm, está hombre. ahí. Claro, él no resalta también. Si, si Rufus no lo resaltase, nos, nos, nos jodería el tercer libro, ¿no? De hecho, <risa> esto lo hemos sacado algunos que nos le hemos leído el libro muchas veces, ¿no? Eh, si no es totalmente inadvertido, claro, y, y, y se supone que será uno de los giritos que vendrán las puertas de piedra, ¿no? Que, que lo leamos, que vea, veamos el realmente ya conozcamos el, el origen de la, de la guerra creación, etcétera, más eh, todo este tema del linaje se descubra, etcétera, ya todos estos giros y el final de la historia y todo a clic encaje, entonces claro, todas esas piezas que han ido soltando y que analizamos aquí para todos los lectores todos los lectores, ¿no? Por eso siempre avisamos que es para la gente que lo ha leído, que la ha disfrutado, es spoiler y que, y que le encanta este universo y quiere saber más, ¿no? O sea, es, es un público muy, muy... O sea, tiene que ser alguien, ¿sabes? Y, y, sí, y hay sí. mucha gente, me lo dice, que, que oye, me he leído dos veces el libro y sacáis cosas o tres, ¿no? Que no me había fijado, ¿no? Eh, mm. Y yo tampoco cuando me lo leí una o dos veces, ¿no? Eh, o sea, que en el directo de la Tacaña preguntado, oye, ¿tú cuántas veces te has leído el libro? <risa> y, y no, pues eso es que al final son detalles que están claro, él Kuf no lo va a decir, no lo va a decir porque el propio Rufus se estaría pegando un tiro al pie el problema que tiene Rufus que es que ha escrito una obra muy buena, que gusta mucho, que no no importa releerse porque la prosa es maravillosa y el personaje y la historia te enamora del universo en sí, ¿no? ¿Y qué pasa? Que, claro, ha dilatado tanto el tiempo la salida de los libros que ha dado tiempo a hacer muchas lecturas y revisiones y que al final también internet es maravilloso, yo puse unas teorías, otro pone otras, otro pone otras y todos compartimos, nos retroalimentamos y yo completo la de otro, otros completan las mías y así, ¿no? Y, y, y bueno, y, y al final, pues claro, hay cosas que quizá si se hubiera publicado inmediatamente después las puertas de piedra nos hubiera dado sorpresa a todos, ¿no? Y hay cosas que no que por, son apuestas, hay que recordar esto, son apuestas que hacemos que no quiere decir que vaya a ser así. ¿Sabes? No tenemos la verdad para nada. Sí, 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 sí. Algunas acertaremos y otras no, ¿no? Pero bueno, simplemente son cosas que me dan atención y creo que es importante. Además, contra más avancemos en la historia, las teorías se van a ir complicando más y vamos a ir dando unas con otras porque hay cosas que podemos haber dicho desde el primer programa y no hacemos. ¿Por qué? Porque pues, queremos ir leyendo capítulo a capítulo y cada programa aportar cosas, ¿no? Y porque no tenemos prisa. Pero, o sea, que habrá, tranquilos, que habrá tiempo, porque a veces recibimos, ¿no? Y esto tal. Bueno, sí, nos lo hemos comentado, hemos hecho, en base a lo que hemos leído, una primera piedra de las teorías, o algunas, y otras las seguiremos desarrollando, ¿no? Pero como ves, ya empezamos ya a ver algo más. Eh, claro, aparece los chandra en escena. Eh, Cuevo hace una demostración de poder más allá de lo que se hemos visto hasta ahora. Y, y las teorías ya son un poco más potentes, ¿no? En este sentido. Sí, este, todo esto, el, el hecho de que se pueda profundizar tanto con varias relecturas, eh, es, un, es un claro ejemplo o un testimonio de una cosa que muchas veces cuando lees un libro eh, te, te pasa, no sé cómo decirlo, pasa desapercibido o creemos, eh, cuando un libro fluye parece como, como que está escrito eh, de manera natural. Y nos olvidamos de que todo lo que está escrito está puesto a propósito. O sea, cada palabra es como un cuadro. O sea, muchas veces miramos un cuadro en su conjunto y nos parecerá más o menos bonito, pero no nos olvidamos de hacer de que cada pincelada está puesta a propósito. O sea, cada cosa que sale en un cuadro, cada cosa, cada frase es quita en un libro. Y, y en ese sentido, la obra de Patrick es especialmente notable, ¿no? Porque si empiezas a leer con detenimiento, de pronto... Ese, esas letras ahí que dicen noté una presencia o algo que me observaba eh, en realidad significa muchísimo o sea, no sí, está sí, puesto sí. para nada al azar no es un simple comentario tiene un montón de cosas detrás ¿no? eh, y bueno y por suerte pues te, tenemos a ti aquí con tu con tu gorro plateado para, <risa> para hilar 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 y así es oye y el, el detalle del, de la batalla de Felurian que se vea el poder reflejado en su frente como una estrella blanca, igual que la historia de Aleph y los Amir, eso que te, te, es que ¿qué te eso... ha parecido. ¿Te mola el detalle o no? Sí, no, es un detallazo, ¿no? Está claro que le. Como te he dicho, lo, lo pone al nivel de. a ese nivel de poder, ¿no? Pero, o sea, es una de, es una, eso ya sí que es la constatación de que él está 
en ese, a ese nivel y de nacimiento, porque si ahora ya siendo un crío es capaz de captar unos seres que solo para captarlos uno ya tiene que tener un poder, pues es que imagínate, ¿no? Claro, la pregunta es ¿para qué? ¿Tiene algún objetivo final? ¿Hay una de esto divina? ¿Hay un, ¿Tiene un objetivo divino, una función que cumplir con los chandres? Lo, lo iremos viendo, que no me tires de la lengua. Es que estamos en el capítulo 16 del Nombre del Viento. Nada, nada, que nadie nada. se lo olvide. Claro, es que tranquilamente cuando vayamos leyendo más capítulos iremos declarando más cosas, ¿no? Porque seguid escuchando no, el podcast, amigos. Seguid escuchando el podcast. <risa> like para más, like para más. Like para más. <risa> bueno, en fin, pues bueno, este se, ha sido muy intenso, ¿no? Este momento mm. de los chandras. Eh, sigue el capítulo que ya se queda aturdido cuando él se va, ¿no? Eh, entonces cuando, cuando eh, empieza ¿no? pues a, a volver a ver el entorno, etc. Eh, intento hacer algunas tumbas, bueno, un poco así, ¿no? No, no quiere, no, no entra mucho en detalles, pero es cuando acaba esta escena irreal, ¿no? Y encuentra realidad, que son un montón de cadáveres y él ahí, ¿no? Dice que no tenía intención de dormir, pero el sueño me venció. O sea, eh, se queda dormido, ¿no? Esto no tiene nada del otro mundo, pero ahora nos hablarás de las puertas de la mente en el siguiente episodio, ¿no? Y lo único que hace es sacar el laúd de su padre y lo sujetó contra mi cuerpo y me puse a tocar. Esa es su reacción, ¿no? Dice, me dolían los dedos, pero toqué de todas formas. Toqué hasta que me sangraron los dedos. Toqué hasta que el sol brilló a través de los árboles. Toqué hasta que me dolieron los brazos. Toqué intentando no recordar hasta que me quedé dormido de nuevo, ¿no? Eh, ya veremos por qué tiene esa importancia ¿no? eh, entonces bueno aquí hay un interludio que se llama Otoño otra hemos comentado el título de Esperanza de, en el 16, el 16 se llama Otoño y hemos visto en el anterior interludio cuando Cobo le dice al herrero que en otoño todo tiene ganas de morir ¿no? que, que eso siempre como, hemos, como has dicho ¿no? eh, Rufus es un poeta ¿no? entonces no da, el, la lección siempre de los nombres de los capítulos mm. Eh, tiene algo que ver, ¿no? Entonces, que se llame este interludo, el, interludio otoño, ¿vale? Sí que es verdad que dice que cuando sale al exterior, pues ve que se sorprende, ¿no? Viendo el paisaje otoñal en vez del bosque primaveral de su historia, ¿no? Siempre tiene que dar, darnos una explicación, ¿no? De por qué este título, ¿no? Y, y funciona siempre, pero también le puedes hacer esta segunda lectura como casi siempre, ¿no? Y, y, y bueno, es llamativo que, que estamos viendo que es un posadero, ¿no? Un hombre eh, eh, esperando la muerte, ¿no? En un silencio triple y, y de repente, pues eh, el interludio otoño, cuando él ha dicho que el otoño es el mejor momento cuando algo, todo quiere morir, ¿no? Y justo no lo ponen aquí, este título, ¿no? Entonces, pues bueno, hay un interludio porque Kuo se percibe... Es, es para, después de decir esto, es para parar un momento el podcast, coger una tacita de té y ponerte a mirar por la ventana pensar en <risa> cosas tristes la verdad que sí, que todo, todo, es todo está lleno de poesía ¿eh? de verdad que todo tiene poesía en este libro El, eh, este interludio lo justifica Kuf porque hace una pausa al ver que Bast está está sorprendido ¿no? y encima Bast le dice que no sabía nada o sea que Bast no sabía nada de esto sabemos que Bast hace dos años que es su discípulo, o sea relativamente poco en el tiempo y, y que hace dos años fue cuando ocurrieron los eventos que estamos aquí, más o menos, o sea, que poco antes de que ocurran, o poco después, se unió con, con Bast, ¿no? Eh, y en todo este tiempo, pues no han hablado de este tema, porque Bast lo mira, eh, pues no, no sé, como es la primera vez que oye esta historia, ¿no? Me parece relevante también, no para teorizar, sino para seguir construyendo la relación que tienen entre ellos, ¿no? Entonces, eh, Cobb le dice, ¿qué vas? ¿Tengo que llorar y me, y me salme el pelo? ¿Maldecir a Telo y sus ángeles? ¿Darme golpes en el pecho? No. Eso es drama barato. Agradezco tu preocupación, pero esto no es más que una parte de la historia. Ni siquiera la peor parte. Cuidado. O sea, que, que este, esta escena que acabamos de leer no va a ser lo peor que le ocurra a nuestro personaje. No me extraña que esté en este estado de ánimo que vemos ahora, ¿no? Y, ya sabe, y dice, ya sabes lo que dice en el tiempo, todo lo cura, ¿no? Y dice, bueno... Se frota las manos y dice, bueno, voy a buscar leña suficiente para calentarnos el resto de la noche, que todo indique que va a hacer frío, ¿no? O sea, él hace la pausa por Bast, ¿no? Aparentemente, pero bueno, eh, eh, vemos que no va a ser solo así, ¿no? Y entonces cuando se quedan Bast y, y tú, 
solo. Eh, dice, mientras está ocupado, estará bien, ¿no? Dijo en voz baja vas y, y dice, ¿cómo dices? Dice el cronista. Dice, me emocioné mucho cuando me enteré de quién eras y que él iba a contar su historia. Dice, últimamente ha estado un humor muy sombrío y no había forma de animarlo. No tenía otra cosa que hacer que sentarse y cavilar. Estoy seguro que recordar buenos tiempos le hará... Bueno, buenos tiempos... No creo que sea este un muy buen tiempo, pero bueno. Y entonces, eh, eh, bueno, se disculpan entre ellos por el evento anterior, ¿no? La pelea que había anterior en interludio. Entonces, Bas le dice que es lógico que te sorprendieras y solo intentaste vincularme. ¿no? Dice, no, crea, no es que me guste, a ver si me explico, es como si tiene una patada en la entrepierna, solo que te salió en todo el cuerpo. Dice, te sientes débil y mareado, pero es solo dolor, ¿no? Dice, no me has hecho ninguna herida. Dice, yo estaba dispuesto a llegar más lejos. Podría haberte matado antes de haberme lo pensado, lo que dijimos. ¿no? O sea, la intención de Baste es homicida, claramente. Y entonces, cuando Baste estiró el brazo sobre la mesa, eh, se le subió la manga y estaba y reveló un cardenal alrededor de la muñeca. Dice, es de cuando me ha agarrado. Dice, es más fuerte de lo que parece. No se lo digas, eso lo, te, lo, hará, lo haría sentirse mal. ¿no? Aquí vemos lo que hablábamos, de que Kof sí que tiene poderes actualmente. O al menos... Eh, aunque no esté en su cenit, mmm, más que un hombre de a pie, porque al final retirar un ser fata con una mano, ya lo comentamos en el anterior programa, pero hacerle este cardenal, pues bueno, es una confirmación. ¿no? Entonces vemos que Kuo salió de la cocina, cerró la puerta, miró alrededor y pareció sorprenderle eh, encontrar una temprana tarde de otoño, ¿no? aquí justifica el título, y no el bosque privado de su historia, como decía. En sus momentos eran precisos, su gesto inexpresivo y tenía la mirada ausente, ¿no? Y, y cada vez se veía más despacio, como una máquina que va quedándose sin cuerda. Dice, al final paró del todo y se quedó un largo minuto de pie, inmóvil como una estatua. Entonces se derrumbó. Y aunque no había allí nadie que pudiera verlo, se tapó la, la cara con las manos y lloró en silencio. Y una leada tras otra de profundos y silenciosos sollozos sacudieron su cuerpo. ¿no? Si vas no ha sabido, esto aquí te pregunto, si vas no ha sabido... Eh, hasta ahora, ¿no? Después de ser compañeros y con... Bueno, y sabe, sabe muchísimas mierdas de Kuo, ¿no? No sabemos, ¿no? Sabes todas muchas de sus miserias, entre comillas, ¿no? Eh, no ha sabido esta historia hasta ahora eh, y vemos que él no la cuenta en ningún momento eh, a nadie. O sea, a nadie. Está tentado de contar su pasado, pero en el nombre del viento ni en el temor de un hombre sabio, posiblemente se la cuenta de Enan en las puertas de piedra o algún otro, ¿no? pero no se la contaba a nadie todavía, ¿no? Que hayamos visto. Desde que lo vivió lo lleva dentro de sí, ¿no? Es como que, mm. que, que él tiene esa, esa carga, eh, toma muchas decisiones o veremos que toma muchas decisiones en base a este momento, pero no lo comparte con sus seres queridos, ¿no? Eh, o sea, que es probable que esta sea la primera vez o de las primeras veces que lo cuenta desde que lo ocurrió. Y sale y reacciona así, ¿no? Él necesita, él necesita esa pausa, para por Bast, es un Eden Arru, es muy buen actor, para por Bast, te dice, oye, tranquilo, tal, que yo estoy bien, el tiempo lo cura todo, venga, vaya por leña. Y se vale, y él necesita esa pausa, ¿no? Él necesita llorar y le vienen estas oleadas, o sea, aquí vemos como se, hay un derrumbamiento, ¿no? Eh, y esto no es para ninguna teoría, simplemente es pues, para seguir hablando, profundizando, ¿no? Sobre el personaje. Claro, eso también eh, es otra, otro punto más de, de, de este personaje que... Eh, como él eh, al final es un ser humano eh, que eh, es capaz de ocultar, de, de mantener esa imagen. Él, él, él eh, dice que, lo, que para por, por Bast eh, y se va manteniendo la imagen ¿no? de un tipo recto que controla sus emociones y en privado pues, eh, se derrumba. Eh, esto lo, lo vemos en más ocasiones, como, como él es capaz de controlarse delante de, la, de los demás eh, y luego en su foro interno o en privado eh, pues se derrumba o sufre lo que tenga que sufrir ¿no? y todo esto eh, ayuda a alimentar esa leyenda ¿no? que hay sobre él de, de eh, un tipo duro es. él siempre dice que es muy consciente de su reputación y él la alimenta de, en muchos mm. sentidos ¿no? la reputación y él pues eh, a pesar de todo en confianza ¿no? pues bueno quiere mantener esa reputación y que no quede reflejado en la historia que está escribiendo el cronista en ese momento, ¿no? Ni en los ojos de su discípulo. Y lo hace en petit comité. Y, pero además de eso, me da la atención que no le haya contado nunca la historia a Bast. O sea, mm. que cuando Bast le pregunta cosas como ¿en qué pensaba Rishi? Que lo hemos leído, ¿no? En capítulos anteriores sí. o etcétera, ¿no? Pues que él pueda decir, oye, mira, esto... Esta tontería, ¿no? O esto, esto, esto que ahora se puede ver como una idea de olla, ¿no? 
la ha cometido por, por, por esto al final, ¿no? Por esta... Eh, todo empezó aquí, al menos, ¿no? Y luego veremos que hay más, más cosas, una, una reacción en cadena, ¿no? Es eh, una ficha de dominó, ¿no? Que empieza a caer. Y esta es la primera pieza, quizá, del, de, de esto. Aunque veremos que, como, como hemos visto el capítulo, el cop ya tiene una magia nata, etcétera, que quizá ya tenía como un destino, ¿no? O hmm. que cumplir, porque él ya tenía una serie de poderes y la, la madre viene donde más, de donde viene, etcétera. Entonces, al final, quizá él de alguna manera está como predestinado, ¿no? Tenía unas ciertas exacto, habilidades exacto, y encima le, le ocurre esto, ¿no? O sea, se juntan las dos cosas, pero que ni siquiera haya compartido con él y que no hemos visto ni con Willy Sim, ni con... En un momento dado, con nadie, incluso él se iba a comentar en algún momento dado de bajón. Estuve tentado de contarle toda la verdad a, a varias, a varias mm. personas, ¿no? Pero no, no lo hace, ¿no? Él siempre se lo guarda. Es como... Entre una parte hay personajes, hay personajes o momentos de la historia que cre él cree que no le van a creer, porque es decir, mi, mi familia lo mataron los Chandler es bastante increíble, pero bueno, ni siquiera Adena en el evento de Trevon, que lo veremos, que, que bueno, que yo, los dos llegan a conclusión que fueron los Chandler, ni siquiera en ese momento, que se siente cómodo, que ya están hablando de la posibilidad de que los Chandler realmente han habido un ataque, puede decir, mira, he venido porque yo tal, ni siquiera ahí, ¿no? Aunque con Dena vemos que en ese momento de la historia bueno, prácticamente toda la historia que hemos leído, eh, quizá cambia un poco después de Felurian y, y en Severen, hay un poco la, la, la relación entre ellos, pero vemos que siempre tiene la guardia su vida, ¿no? Siempre va con pies de plomo, no quiere cagarla, ¿no? Mm. Con, entonces no se atreve a ser el mismo nunca. Eh, él, él siempre va, es muy cauteloso con, con Dena, ¿no? Pero bueno, es llamativo, al fin y al cabo. Este interludio, este otoño, ¿no? Eh, que, que él pues eh, siga siendo muy consciente de su reputación, siga siendo Ru hasta la médula. Eh, y por un lado, y luego es llamativo que no haya, no haya compartido esto todavía. No sé. Eh, bueno, no cuenta. a ver, eh, también te digo, eh, Batman cada vez que hace un amigo no le cuenta. Estoy seguro de que Green Lantern no sabe la historia de sus padres. <risa> Puede ser. Eso es algo muy, no, quiero decir que es, es algo muy personal, ¿no? Es, es, es el fondo, ¿no? Es el, es el inicio, es la raíz de todo su, su leitmotiv es ese, ¿no? Entonces, claro, es una cosa eh, que eso sí que es desnudar tu alma, eh, de contarle a alguien qué es lo que te mueve, qué es el, mm. el motivo principal que te está llevando de un lado hacia otro, tomar decisiones. Es demasiada, realmente es demasiada información. Eh, mm. a, a, para compartir. De hecho, me sorprende que la comparta aquí así, entre comillas, con tanta libertad. Así de pronto no tiene ningún reparo en contarlo. Podría haberse lo saltado o haber inventado otra historia, eh, pero cuenta esto y, en cierta manera, un enemigo o un amigo que sepan esta, que tuvieran esta información eh, les podría ayudar a deducir, eh, por ejemplo, en X situaciones, cuál sería su siguiente paso o qué decisión tomaría en ciertas situaciones. Porque es, es, esta es la típica situación que define a una persona. Sí. Entonces, creo que es una no, no solo es una cuestión de, 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 de confianza, sino de autoprotección. Sí. Creo yo, vamos. Sí, sí. Además lo dice también eh, en el capítulo, ¿no? Que este es el... Que si de alguna manera aquí empieza la historia, ¿no? Mm. Entonces, claro, ahora que la está escribiendo ya todo lo pasado, ¿no? Que ya es una cosa que ya está... Es decir, que como que ya no ve remedio en nada, como ya está de vuelta de todo, y ahora está... Pero no ve futuro tampoco. No ve futuro, no ve futuro. Entonces, ahora ya no le importa guardarse esa carta, ¿no? Es como que él ahora ya pues está... Bueno, para que entendáis, ¿no? Un poco viene a decir eso, para que entendáis, para que me entendáis a mí y todo lo que hice... Tienes mm. que entender este momento. Si no, no, le, no tendrá claro. sentido después, ¿no? Esto es como un poco la, la, los cimientos sobre el cual se va luego a construir el resto de, claro. de personaje. Y por es lo tanto... Que toma mucha, mucha, es que mira, hasta lo de saltar el tejado, que nos reímos tanto, <risa> nace aquí. Sí, sí. O sea, él salta el tejado por este, por este evento. Porque él tiene una obsesión, tiene un objetivo que ha nacido aquí. Entonces, él hace lo que tiene que hacer. Eh, comprar un caballo para ir al pueblo a 300 kilómetros, arriesgarse, ponerse en deudas, 
eh, es que cada cosa que él hace, eh, lo de los latigazos, uh -huh. todo eso forma parte, todo surge de este de motif que él tiene, de este motivo de vida que, que lo, lo aboca a ir hacia adelante contra el viento, a meterse a querer meterse a escondida donde los libros, entrar con la vela. Además, esta precipitación o delirio, pues ya lo aprovecho también para que vamos a ver que va a tener el cuerpo durante toda la durante toda la saga, tiene un paralelismo con otro personaje que no ha salido todavía en la historia y ya saldrá uno de los, de los gordos, ¿no? digamos que, y lo analizaremos cuando salga, que, que es alguien pues, que busca poder, que no, encontrar un poder que no tiene más allá, ¿no? Ya lo, ya lo vimos ese que ya tiene una parte de ese carácter, ya es así, eh, cuando intenta llamar al viento con Avenzi, en, antes de que ocurra esto, ya es así, ya vemos que además tiene un poder innato bastante, eh, digamos, tiene un poder innato, ¿no? Que ya tiene esa precipitación y ese carácter y esa confianza en sí mismo y creerse pues que sabe más que nadie, ¿no? Porque se lo lleva de serie y esa curiosidad y esa, digamos... Eh, que, que es culo de mal asiento, ¿no? Que dicen en mi, en mi pueblo, o sea, que el tío quiere más y más, ¿no? Eh, pues ya tiene un caldo cultivo chungo y encima le ocurre este evento, que dices tú. Y todo lo que vendrá, como dices tú, se construye a partir de este evento, que no puedo estar más de acuerdo, y, pero que ya trae encima de por sí un caldito de cultivo, bueno, ya, o sea, ya tiene, digamos, eh, a peor que le podría pasar algo así, es un personaje precisamente que ya tiene, por un lado, estas skills, ¿no? De, de poder. Mm -hmm. Y por otro, este carácter y, eh, totalmente mm, impulsivo, ¿no? Alocado o, o, o que le, advier le advierten ya del delirio antes de que pase esto, ¿no? Ya le están viendo, ya le están comparando primero con Lanre y luego veremos que ese personaje que nombrado, ya lo digo, a Ice Iax, eh, pasa que no, no quiero abrir este melón hoy, eh, pero ya lo veremos, tenemos un paralelismo de vidas y de eventos y de caracteres, o al menos, y veremos que son tal para cual, o sea... Eh, o sea, que si no supiéramos tan bien la historia de Kofi y contamos un evento, decimos, ¿quién lo hizo? Eh, ¿Iax o Kofi? Pues, eh, hostia, encajan con los dos personajes, no podríamos saber cuál lo ha hecho si no conocemos la historia, ¿no? Así que, que bueno, lo, lo desarrollaremos en su momento, pero, pero lo que dices tú, ¿no? O sea, este capítulo quizá nos quede un programa un poco más largo, eh, que ya solemos hacer los laquitos, pero es de los especiales también hay que decir que los próximos capítulos en Tardín tienen menos miga no excepto la historia de Scarpi la de Trapis y alguna cosita eh, veremos que son capítulos más mmm, y los primeros de la universidad etcétera o sea, bueno habrá programas y programas no pero yo creo que este es uno de los que mmm, vemos bastantes cosas interesantes una vez más no y fíjate que la historia está empezando mm. la historia está empezando no en fin pues si te parece hacemos el último capítulo de hoy que es el camino a lugares seguros, ¿no? Eh, quien no, hay, no, no toma camino ni a, ni a ningún lugar seguro, a metáfora sobre su, cómo va a proteger su mente ¿no? a un lugar seguro y la va como a aislar, la va a desconectar de la realidad, en cierta manera. Y de eso nos vas a hablar tú, que yo creo que es más tu tema, que es mío, no. porque aquí no, hay, aquí, no hay, aquí no hay tanta teoría, simplemente es mm. un poco pues, más análisis de, de esto, pero si te parece, leo un poquito lo que... Lo que tengo yo aquí del subrayado del capítulo, que son mm -hmm. nada, tres paginillas, cuatro cosas, y, y debatimos sobre las puertas de la mente. Porque Venga. él empieza el capítulo diciendo que quizá la mayor facultad que posee nuestra mente sea la capacidad de sobrellevar el dolor. El pensamiento clásico nos enseña las cuatro puertas de la mente, por las que cada uno, eh, por las que cada uno pasa según sus necesidades. La primera puerta es la del sueño. Ya hemos visto como inmediatamente se había quedado dormido y después toca otra vez hasta quedarse dormido. ¿no? Y el sueño nos ofrece un refugio del mundo y de todo su dolor. Cuando una persona resulta herida, suele perder conocimiento. ¿no? Y cuando alguien hace una noticia traumática, suele desvanecerse o desmayarse. Así es como la mente se protege del dolor, pasando por la primera puerta. La segunda puerta es la del olvido. ¿vale? Yo las entiendo como puertas cada vez más profundo en la mente. No sé si tú estás en eso. No... no como las puertas de los concursos, una, dos y tres, una al lado de la otra, sino mm. eh, como capas, ¿no? La veo como sí. más superficiales o más profundas en la mente, ¿no? La segunda es la puerta del olvido. Algunas heridas son demasiado profundas para curarse o para curarse deprisa. Además, muchos recuerdos son dolorosos y no hay curación posible. 
el dicho de que el tiempo lo cura, todo lo cura es falso y lo acaba de decir él. Ah, basta. <risa> la, la acaba de usar esa frase. <risa> Vaya embustero. Bro. Es un malabarista. Sí, sí. El tiempo cura la mayoría de las heridas. El resto está escondido detrás de esa puerta. La tercera puerta es la de la locura. A veces la mente recibe un golpe tan brutal que se esconde en la demencia. Puede parecer que eso se, no sea beneficioso, pero lo es. A veces la realidad es solo dolor y para vivir ese dolor la mente tiene que abandonar la realidad. La última puerta es la muerte, el último recurso. Después de morir, nada puede hacernos daño o eso nos han enseñado. Después de que mataron a mi familia, me adentré en el bosque y dormí. El cuerpo me lo exigía y mi mente utilizó la primera puerta para aliviar el dolor que me embargaba. La herida quedó cura, eh, cubierta hasta que llegara el, momen, el momento propicio para la curación. Era un mecanismo de defensa. Una buena parte de mi mente dejó de funcionar. Se apagó, por así decirlo. Luego debatiremos si la mente sigue todavía apagada o no en los próximos capítulos. Detrás de mi mente, eh, mientras mi mente dormía, gran parte de los detalles dolorosos del día anterior se escondieron detrás de la segunda puerta. Pero no del todo. No olvidé lo que había pasado y, sin embargo, el recuerdo quedó amortiguado. Como si lo hubiera a través de una, de una eh, tupida gasa. Si hubiera querido, hubiera podido recordar las caras de los muertos, la cara de aquel hombre de ojos negros. Pero no quería recordar. Empujé esos pensamientos y dejé que acumularan polvo en un rincón de mi mente que utilizaba poco. Soñé. No con sangre, ojos vidriosos y ahora pelo quemado, sino con cosas más agradables y poco a poco la herida dejó de dolerme. ¿no? Entonces aquí describe el sueño. Que habría que ver si es sueño o está en la tercera puerta. Locura, no sé. O ahí un poco... Ya lo dejo ahí a, a interpretaciones. Porque es un poco el sueño un poco ambiguo. Vemos que sueña con Lacliz, ¿no? Que es el, el... El cazador que había viajado con ellos. ¿no? Al principio cuando hablamos del abogado, el cazador. Es, es este tío. Y dice que estos sauce pueden masticar la corteza para aliviar el dolor. Esto es cemífuga. Comestibles cuando están rojos, pero no cuando están verdes, amarillos o naranjas. Así es como tienes que pisar cuando quieres que me hace ruido. Así es como tienes que apartar silenciosamente la maleza sin dejar señales a tu paso. ¿no? Vamos a un poco en el... Cosas que le pueden sanar o alimentar o, o moverse en sigilo. Con este cepo nunca trabarás un conejo. Con este, en cambio, sí. ¿no? Me enseña a cazar. Los nudos son interesantes, comentó Ben. O sea, ya cambia el personaje. ¿no? El nudo puede ser la parte más fuerte o la más débil de la cuerda. De depende... Por completo de lo bien que lo ates. Y ahora te contaré por qué leo esto de los nudos. ¿no? Sí, cambia y dice, ¿por qué paramos en las rocas de guía? Sobre todo por, por tradición. ¿no? Ya estaba viendo a su padre en ese momento. No a ver. Pero hay gente que dice que señalan antiguos caminos. Y de esto hablaremos largo y tendido de los itinolitos, los caminos antiguos, eh, etc. ¿no? Ya lo comenzamos a hablar, pero habrá oportunidades de, de entrar más a fondo. ¿no? Eh, capítulos venideros. A veces, caminos a lugares seguros. Otras, caminos seguros que conducían a lugares peligrosos. Esto, por eso digo, ya hablaremos. Pero tienen poder. Eso, solo un loco lo negaría. Entonces Ben ya no estaba y ya no había una piedra erguida, que es un itinolito, sino muchas, más de las que yo he visto jamás juntas en un sitio. Formaban un doble círculo a mi alrededor. Una piedra estaba apoyada sobre otras dos, haciendo como un como un Stonehenge, ¿no? como, sí. como una portal. ¿no? Veremos, que, veremos que más de una vez con los pues pueden ser frontera entre este y otras dimensiones como falta. ¿no? Y si el resto del sueño no me parece tan interesante. Ben nunca me había enseñado los nudos y mi padre no había terminado su canción. ¿no? Eh, también había una gran piedra rectangular tumbada sobre mi lado, cerca de la, de la charca, ¿no? cuando describe el, el, lugar, ¿no? el lugar donde estaba. ¿no? Unos días atrás la habría reconocido a distante. Era un itinolito, ¿no? O sea, que él viaja, el capítulo se llama Caminos a lugares seguros y se refugia en un itinolito. Entonces, bueno, eh, antes de que comentes tú, ya ampliamos la, la parte de las puertas de la mente, te voy a hablar solo del sueño de la parte final, que es donde más puedo yo especular cosas. Como nudos, solo conocemos nudos, eh, los nudos hílicos, que son un idioma. Veremos también que los utiliza Adena. Veremos también que los utiliza Adena para mandar ciertos mensajes subliminales. Eh, y esto lo analizaremos en el temor de un hombre sabio cuando hablemos de Adena. Y veremos qué uso le da a esos nudos y cómo. Que es que es una pasada, porque no pasa muy desapercibido. Esto sí que pasa muy, muy de puntillas. Pero es una pasada. 
Eh, y por último está el nudo de la historia de Hacks, ya que hemos hablado de Ajax, ¿no? Que, que no puede deshacer esos nudos, ¿no? Eh, son estos nudos y de repente ven... O sea, sabemos que alguien ha observado a Kuo, que alguien ha orientado a los Chandrian, eh, quién sabe si los siguen persiguiendo o quién sabe si alguien que es invisible, como hemos dicho antes, pueda seguir estando eh, siguiendo a Kuo mm. un tiempo. Es decir, imagínate que tú eres una amiga y... Eh, los Chandrian han cometido esta, esta fechoría, ¿no? Por así decirlo, y tú intentas en ese momento darles caza. Y llegas tarde, para variar, ¿no? Llevas 5.000 años llegando tarde. <ríe> Entonces, llegas, o eso parece, ¿no? Al menos, llegas tarde. Pero, joder, hay un chaval ahí que, que tiene cierto poder, porque si él te detecta a ti y tú eres una mir de verdad y tienes eh, el poder de, de traspasar, de ver el corazón de los hombres y ver, ver realmente, ¿no? Todo, pues eh, pueden verlo todo. ¿Quién te dice que no le haya hecho un pequeño seguimiento, no? O sea, que no... No sé, quiero decir que... Sí, 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 sí. Que se queden que, con no él. Sé. Claro, no, no, no permanentemente, pero no digo que le hagan ahora un, mar, un marcaje tipo Pepe, ¿no? Pero que, que, <risa> que, que puedan estar con él un, un tiempo como de precaución, ¿no? Vemos como eh, Felurian actúa así después de la visita de Cuoc con el Cita, ¿eh? Que lo vela, ¿no? Y está con él. Y no sabemos qué tipo de cosas pueden hacer los Chandrian, pero... Eh, es bastante probable que puedan, eh, si no te matan, envenenarte la mente, ¿no? O para que sigas, eh, digamos, haciendo cosas de, bajo su voluntad, ¿no? O bajo su yugo, hemos visto, mm. pues, hemos empezado diciendo que quizá la trampa lo habían preparado otros para ellos, es decir, que puedan tener esas capacidades, ¿no? Eh, yo si fuera a mí, lo, te, te mantendría en cuarentena, vamos a decirlo así, ¿no? A ver cómo actúas. Mm. Sí, eh, sí. Y de repente tiene unos sueños raros. Eh, que están ahí, que no, que no, no sueña. Primero de, dice que de eventos se... que a lo mejor no todos se habían dado, ¿no? No son, que no no dado. son recuerdos. No son recuerdos. O sea, una parte sí, sobre las eh, que son útiles, su mente eh, eh, dice que rellena la, digamos, el lugar para, para evitar pensar en eso, ¿no? Y eh, en el, dentro de la puerta del sueño activa la puerta, segunda puerta, la, de la, la del olvido, y rellena eh, esa, esa, su atención con cosas útiles como cazar un conejo o qué tipo de plantas son comestibles o no, cómo cambiar con sigilo, es decir, con información, que para ese momento inmediato, vivir el presente totalmente, sin tener en cuenta el pasado que acaba de vivir hace nada, ni el mañana, simplemente el sobrevivir aquí y ahora, digamos, en la mente se focaliza en eso, eh, le dan esa información útil, ¿vale? Eh, pero luego cambia a otro tipo de información. Por eso digo que no sé ya si podríamos hablar de la tercera puerta o no, si es locura, o si, por ejemplo, puede estar inducida, porque aquí ve, entre otras cosas, de los nudos, etcétera, y de la canción de su padre, etcétera, o, o su padre, hablando de itinolitos, ve una estructura de itinolitos que no había visto nunca, es decir, que su mente ha generado, por, o ha generado, o, o alguien le ha metido esa imagen en la cabeza, ¿no? por así decirlo, eh, que ese, ese es el debate, eh, que ve esos dos círculos con esa con esa puerta, él nunca ha visto un itinolito, puerta lo llamo así, pero bueno, o sea, esa clásica imagen que tenemos todos de Stonehenge, ¿no? Con, con, con esos dólmenes, eh, esas tablas, ¿no? Esas, esas mesas, ¿no? De dólmenes que son dos erguidos y uno en horizontal, ¿no? Entonces, él, él ve esa imagen. Y entonces me parece bastante... Sí, parece una imagen inducida, ¿no? Algo que se le han metido en la cabeza, ¿no? Podría serlo, o sea, o tiene mucha imaginación... O después de haber vivido eso, o estar con la proximidad, cuidado, que igual nadie se la ha inducido, pero al estar próximo de los Amir, haya podido captar esa imagen en su mente y al sí, dormir sí. Eh, le, venga, le venga la imagen a la cabeza, ¿no? Eh, un poco como encuent encuentros en la tercera fase. Hoy estamos sembrados con las recomendaciones. Es, vie es vieja esta, ¿eh? Está de nuestra época. Uf, no, anterior. <risa> bueno, bueno, no muy anterior. Pero si, ¿De cuándo es del setenta y pico? No, Dios mío. Sí, pero vamos, estábamos ahí. Estábamos ahí. De infancia. <risa> y vamos a dejarlo. <risa> Total, en cuanto a que, que se le mete la imagen, ¿no? A la, a la cabeza del monte, a varios, a varios, a los que habían visto la luz. Mm. Eh, y tiene esa obsesión ¿no? por ir ahí o representarla en el, en el por ahí una, parodia, una parodia de los Simpsons de esto eh, cuando Homer y, 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 y los payasos ¿no? pero, pero bueno, eh, por si alguien no lo ha visto ¿no? o no conoce la, no sabe de qué estoy hablando, que es probable eh, pero bueno, es, eh, yo lo veo un poco así como un po puede ser sí, ¿no? okay. o un poco en cuarto, o sea, te, en cuarto de la tercera fase al estar cerca de los Amires haya podido quedar esa imagen ese flash en la mente como esto es importante ¿no? 
mm. y sabemos que estamos a la espera de las puertas de piedra que yo mantengo que esas no son las puertas de piedra que dan nombre al título pero también hemos visto que, que Rufus habla siempre con segundos y terceras intenciones de cada cosa que pone ¿no? así que bueno, primero, ¿cómo ves esto? casualidad luego, no es, eso es casualidad no es y, y luego no sé qué nos puede decir las puertas de la mente, porque sea ahí el filósofo. Ah, jodo. Tiene que... <risa> bueno, eh, a ver, más. realmente este momento de huida a, a, ahí al bosque, eh, está claro que, que es una reacción ¿no? psicológica ante, ante el drama que acaba de vivir. Eh, en el libro habla de... En, en el conocimiento clásico, las cuatro puertas de la, de la mente... Eh, que parece que son como escalones hacia uno, el sueño, el olvido, la locura, hacia la muerte. ¿no? Son cuatro niveles, cada uno más hondo, que te llevan a intentar dejar atrás el dolor. ¿no? Eh, en, la, en el pensamiento moderno nuestro, aquí en el mundo real, marca registrada, eh, pues eh, en, la, en las fases del duelo, ¿no? eh, el, la primera fase... Es, viene a ser esta, estas cuatro, no, no las cuatro, pero eh, la primera fase es la negación y el aislamiento. Eh, mucha gente reacciona así ante una situación como esta, ante la pérdida de un ser querido, etc. Eh, pues ya sea con fases de pues, gente que de pronto solo, solo está, quiere dormir, solo quiere estar sola, solo quiere eh, aislarse de las demás personas. Eh, otro, otra manera de enfrentarlo también es pues, eh, de ocupar su mente con otras actividades, sobre todo manuales y cosas así, que le ayudan a olvidar. Todo es como una manera de, de escapar y él lo hace eh, pues de una manera natural, porque al final es, esto es algo natural, no es algo premeditado. ¿no? Eh, cada persona reacciona de una manera diferente. Como te digo, en la, en la idea moderna, eh, los cinco pasos vendían a ser la negación y el aislamiento, luego vendría la ira. Eh, hay como un rechazo, ¿no? una frustración eh, y que te provoca ira ante lo que ha sucedido, ante la posibilidad de haberlo cambiado. Luego el siguiente paso es una especie de pacto en el que pues, llegas con mucho esfuerzo a, a empezar a pactar ¿no? con la idea de cómo no puedo hacer nada al respecto, tengo que, que asumirlo de alguna manera. Negociación, ¿no? También es, había dado, yo. Exacto. Eh, el siguiente paso sería un poco más de, de una de, depresión eh, en el sentido de, de una tristeza profunda, ¿no? Eh, has llegado al pacto y entonces te viene una, una tristeza eh, profunda que no te, no te paraliza como al principio, pero te hace estar en un estado de ánimo decaído. Y el último estado pues, es la aceptación, ¿no? De, que, que al final la mente... Eh, hace su proceso pero termina siempre llegando a la aceptación porque estamos hechos para, para, para avanzar, para perdurar eh, como, como seres vivientes pues no, no podemos quedarnos bloqueados en la negación en, en eventos como la, la muerte etcétera, porque es que si no no avanzaríamos nunca eh, entonces bueno, pues aquí en el libro eh, todos los pasos que da forman parte de, de la negación y el aislamiento, ¿no? Eh, luego ya llega al nivel de locura y muerte, yo creo que ya es eh, otros niveles, ¿no? El sí. tema de, yo no creo que él caiga en la locura con estos sueños, sí. ni en ningún momento. Creo que lo de la locura ya es eh, otro, otro nivel, ¿no? Gente que creo que para el tema de la locura uno ya tendría que tener cierta química mental, digamos. Hay gente que, que es más propensa a, ante una crisis, caer en la locura, pero la mayoría de la gente no la mayoría de la gente siguiendo los, los pasos de una manera u otra, eh, sí. pues avanzan, ¿no? Que aquí te hago yo una pregunta. ¿Tú qué, cuál crees que es la mejor manera de afrontar? Eh, quiero decir, ¿crees que, ¿crees que hay unos pasos? ¿Tiene que haber unos pasos? Eh, ¿Crees que... Eh, o, o, por ejemplo, nos encontramos a veces con gente que no parece que le afecte en absoluto, los, cosas que a otros nos afectan muchísimo. Eh, ¿Qué es que es mejor? ¿Qué es que es peor? ¿Qué es que debemos ser un poquito más con un pensamiento? Por ejemplo, la doctrina, el pensamiento budista, ¿no? que, que se enfoca más en aceptar que tanto las cosas buenas como las malas forma, forman parte de la naturaleza. No sí, existe está más el en el camino mal. medio, ¿no? Ni todo es tan bueno ni tan malo. ¿no? No, no, en el sentido de que es simplemente lo que es. Nada uh -huh. es ni bueno ni malo. Simplemente las cosas son lo que son, pasa lo que tiene que pasar y esto no nos tiene que provocar a nosotros ninguna reacción más allá de, de observarlo y ser conscientes. 
Ya. Yeah. Es un poco como el cuento este, ¿no? De... Ah, no recuerdo de memoria, ¿no? De... Del hombre que... Que le ocurren cosas, ¿no? Y dicen, qué suerte. Y él contesta, depende, ¿no? Y después, qué mala suerte. ¿no? O sea, el mismo evento se puede mm. ver... Eh, ahora no, no recuerdo bastante... ¿Sabes cuál te digo, no? Eh, que, que, bueno, que... que primero, pues... Eh, eh, no sé si, si tiene eh, creo que su hijo se, se le rompe una pierna me parece, ¿no? y le dicen jo, qué mala suerte, ¿no? y él dice, bueno, depende no y entonces hay una guerra y buscan todos los eh, vienen al pueblo, los ejércitos, digamos el, a, a reclutar a todos los jóvenes excepto a su hijo porque tiene la pierna rota no puede en ese momento incorporarse al ejército y tú dices, joder, qué suerte, ¿no? Y él dice, bueno, depende, ¿no? Depende. Y le va ocurriendo cosas, ¿no? Hasta, bueno, son varios pasos, ahora recuerdo solo esos dos, ¿no? Pero eh, que el mismo evento, eh, pues según unos vecinos u otros, ¿no? Le van diciendo qué suerte o qué mala suerte y ese mismo evento, ese depende, mismo de evento. Lo que, depende de lo que ocurre inmediatamente después, que siempre a todo lo pasado, pues tomamos conclusiones. Mm. ¿no? Y él siempre cuando está depende, bueno, pues no lo sé. De momento pasa. No sé si será bueno eh, o será sí. malo. No le pongo la etiqueta todavía porque depende de la lectura, ¿no? Este mm. ya... Estamos quizá profundizando un poco, ¿no? Yo lo de la locura creo que no es. Creo que, claro, el juego no está muerto. Está claro que no ha atravesado la, la tercera puerta. Él habla de las dos primeras. Mm. Él habla de que primero duerme y después eh, se activa la segunda puerta olvidando parcialmente algunos, por lo menos los detalles. Los esconde al menos en su mente y no, no se permite pensar en ellos. Eh, o sea, no es consciente de lo que ha ocurrido pero no, no con un detalle, digamos, eh, que le, pueda, le haga más daño, ¿no? Entonces, él explícitamente dice que activa las dos primeras puertas y la tercera, sin embargo, no la explica y tiene este sueño así al uno que, que no es que sea de locura pero, y que está dentro, en teoría, de la, primera, de la primera puerta, pero lo hace a continuación. Mm. Y, y es así un poco delirante, ¿no? El sueño. Mm. Eh, entonces, bueno, claro, sí, eso sí. Entonces, claro, yo por eso digo, digo que, que, que eh, alguno puede decir, bueno, es que está así como la mente, pues no está, no, no ha caído en la locura, permanente al menos, pero está de, delirando un poco para, para no permitirse pensar en todo lo que, ha, lo que ha ocurrido, ¿no? Y sin embargo, yo lo me tomo por el otro lado. Eh, lo hilo con el capítulo anterior que ha tenido es eh, especie de sensación de encuentro con algún Amir en este caso eh, presumiblemente que es un poder mayor que ha trascendido y, y de repente tiene estas imágenes que genera su mente y es un poco raro, ¿no? O sea, además te las pones sabemos que Rufus siempre pone las cosas por algo justo en este momento, ¿no? Y son itinolitos y el capítulo se llama Caminos a lugares seguros y los itinolitos marcan caminos seguros a lugares peligrosos o caminos eh, a lugares seguros, ¿no? Pero al final eh, hace ese, ese juego de palabras, el, el nombre del capítulo, hemos visto que siempre es mm. importante, acaba durmiendo en un itinolito, en, en, eh, apoyado o refugiándose en, la, en, en un itinolito, y claro, mi pregunta era si creías más en eso, ¿no? En lo de la... En lo de la eh, eh, evento tipo eh, cuenta de tercera fase, ¿no? Pero bueno, que mm. yo lo opino que en general, pues, es, es difícil lo que tú planteas, porque al final somos seres emocionales mm. y es difícil gestionar lo que dices tú, pues no ser tan aséptico, ¿no? Y no reaccionar en... No, hombre, es prácticamente imposible, yo es creo. Es imposible, claro. Pero, pero bueno, sí que deberíamos de la manera posible relativizarlo todo porque las cosas son como... Hay muchas cosas inevitables, ¿no? Y pasan y mm. ya está. Y no centrarse en es que todo me pasa a mí o qué mala suerte tengo. Y ese tipo de pensamientos, huir de eso, ¿no? Y que soy un desgraciado. Mm. Ni tampoco... Lo dices tú, hay gente que parece que no le afecte, ¿no? Que al final yo creo que esa gente también es un poco de narru y que mantiene esa reputación, ¿no? O quiere hacerlo como cofre, pero al final hasta todo el mundo se tiene que derrumbar en algún momento, ¿no? Entonces, bueno. Sí, yo, sea como sea, lo que tengo claro es que no hay cinco pasos, ni tres, ni cuatro. Cada persona eh, tiene su manera de... Dependiendo de, de cómo le coge, de en qué momento de su vida le coge... De, de, de cómo ha recibido la información hay muchos detalles que hacen que una persona reaccione de una manera u otra y yo creo que es absurdo sentirse mal o, o, o por, por reaccionar de una manera u otra no existe la manera correcta de reaccionar la misma reacción de Quod de, de irse ahí a, 
Yeah. Eh, no sé, podía haber hecho otra cosa. Podía haber ido, buscado la carretera, haber seguido la carretera, haber buscado el tirón gente, alguien que... No, él tiene otra reacción y no está ni mejor ni peor que ninguna otra. Es la que él hace y punto. De hecho, hoy abrimos el capítulo de las puertas de la mente, pero veremos que se va a quedar atrapado ¿no? en sus propias esas mm. barreras que acaba de poner hoy en los próximos capítulos, ¿no? Que eso explica sí. mucho del comportamiento que va a tener en, 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 en estos bueno, es que, capítulos. Es que no es hasta el capítulo 29, mm. eh, que por cierto se llama Las puertas de mi mente. Es que Rufus es un crack. <risa> y, y que ese capítulo conoce a Scarpi. Exacto, y es cuando él vuelve a, a, a abrir un poco esa, esa herida, digamos, eh, conscientemente y le sobreviene todo, ¿no? Eh, ese es un momento muy, también muy intenso. ¿eh? Sí, sí, y además llegaremos en relativamente breve, porque mm. yo creo que, ahora lo tendremos que debatir tu petit comité, pero que podremos hacer programas con más carga de capítulos eh, cuando no sean tan intensos como los de hoy, eh, para poder aportar algo, mm -hmm. que a lo mejor hay una, programas ahora de, de dos, tres capítulos, como siempre, o podemos plantear un, un programa de cinco capítulos porque realmente no pase gran cosa, ¿no? Ya lo iremos viendo. Mm -hmm. Pero bueno, sí, sí. Y yo lo que decías tú de en el mundo real, yo tampoco creo que haya unos pasos a seguir siempre iguales, depende de la persona. Y también puede ser que estés en dos pasos a la vez o que empieces en el paso mm -hmm. tres y luego vayas para atrás. O sea, tampoco hay un orden, ¿no? Vayas mm -hmm. para atrás y luego volante y así hasta que realmente vas superando las cosas si es que va superando Exacto. pero bueno yo creo que es un buen punto pa, para dejarlo no sé si tienes que aportar algo más sobre el capítulo pero no, no, bueno que está, el, está el análisis bien. está completo de los tres capítulos eh, mm. con cositas extras además o sea que yo creo que no puedo haber queja pero pero bueno si quieres aportar algo más y si no pues eh, mm. la semana que viene traeremos la por fin <ríe> no te olvides de que la música es nominación <ríe> Y, y yo creo que yo, yo, yo no lo haría, ¿eh? yo, yo te digo yo, dejando, ¿no? Sí. Bueno, que nos lo dejen en los comentarios a ver si la gente ya, <risa> de, después de tanto hype que he ido creando, eh, dicen, cuéntala ya pesado o no queremos saberla. <risa> Pero bueno, yo creo que la semana que viene podemos hacer capítulo 19, eh, 20 y 21, ¿no? Vale. Porque eh, quizá el 22, lo, lo hablaremos, quizá. Porque el 22 ya es la, la historia de Trapis con Encanis. Y mm. quizá nos ocupe demasiado como puedas el análisis, como puede ser el caso de este capítulo. Entonces, mm. si además metemos lo de la música y tal, igual quedaría demasiado largo. Igual hacemos un programa más corto, enfocado en la música y preguntas a los oyentes, pues está bien. Y mm. después eh, centrarnos ya en Encanis y, y, y abrir ya, eh, que además el capítulo creo que se llama Tiempo de Demonios, o sea, abrir ya eh, el análisis, un poquito la primera historia que va relacionada con la guerra de creación, ¿no? Pura dura y además entrar en ese jardín que va a ser lo que más, más yo creo que va, vamos a poder disfrutar en el, en, el podcast, en el podcast a lo largo de todos los dos libros, ¿no? Porque donde más turrón hay en la historia y donde podría haber más explicación de, de qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que va a provocar los eventos de que, que vayamos a, a las puertas de piedra, es decir, lo que ha ocurrido para que Cuau se convierta en asesino de reyes. Y ahí empezará a estar la respuesta a eso, ¿no? Entonces, podemos hacer este programa intermedio, un poco más light, y luego meternos en eso. Entonces, haríamos 19, 20 y 21, si te parece vale, bien. Perfecto, sí, sí, perfecto, perfecto. Te, estoy de acuerdo. Pues bueno, pues, muy bien. Ha sido un gusto, bueno, como siempre. Sí, sí, ha estado, ha estado muy bien. Creo que es súper completo eh, este programa, eh, incluyendo lo de Instagram, que ahora vamos a descubrir a ver cómo lo... <risa> Lo podemos incluir, ¿no? Lo incluimos ¿Cómo? todo, cómo vamos a, a editar todo, porque una vez más eh, estamos sobre la marcha aprendiendo cómo funcionan las cosas, pero... pero si bueno, no, este si no fuese así, como... ya advertimos ah. que si veis que no está incluido, pues bueno, tenéis el vídeo en Instagram, que nos sigáis en arroba la U del Ruga y podéis ver el vídeo del directo que hicimos. Es decir, pues para curarnos en salud vamos a intentar incluir el audio en el podcast, <ríe> pero si veis que no está, eh, ya habéis llegado a este punto. Decir, yo no escuchaba el directo pues que bueno, podéis ver, eh, a mí en este caso, Fronista no pudo estar, pero podéis ver ese directo en, en, nuestra, en nuestro Instagram, supongo que ya nos seguís, pero si no es así, pues bueno, simplemente tenéis que, que, que entrar ahí y, y lo podéis ver. Sí, la, en la descripción está, está el enlace, eh, intentaremos, y bueno, y más adelante pues ya veremos qué otras opciones tenemos para hacerlo que quede un poquito mejor, vamos a ver. Eso es, muy bien. Muy bien, pues nada, pues muchísimas gracias Calderero, muchas gracias a ti, joven Elir, que nos estás escuchando, eh, y hasta el próximo programa. 
Hasta el próximo. Que todas tus historias sean alegres y que todos tus caminos sean cortos y llanos.